National Comrades and to our migranteng kababayan, magandang gabi naman po sa inyo dyan sa Pilipinas. Mapagpalayang pagbati po sa ating lahat 
Welcome back to the National Democratic Online School Lenin Serie with Tito Joe. This is the second episode of, of this Serie. Last week po ang ating episode ay umabot ng humigit kumulang na 2,000 viewers and reaches almost 3,000 people. Hindi po sponsored yan mga kababayan, kaya't mas magiging exciting pa ito as we have more ep uh, episodes to come for the next following weeks. So make sure to note that uh, note, note that on your calendars and the online Lenin Serie every Sunday 3 p.m. Central Europe time. Uh, and don't forget to click the notification bell for updates on our Facebook group and the line online. So please, please invite comrades and your friends, your family to participate in this event dahil mas malawak kapag mas marami. Um, so in lieu of the 150th birthday of Vladimir Lenin, a former premier of the Soviet Union that emphasized the importance of arming ourselves with theory and practice, and the online will having that with a uh, will be celebrating that with a series of educational discussion that tackles about ideas and teachings of late Vladimir Lenin. Today we will be discussing the state and revolution, which he wrote at 1917, just before the October Revolution happened, on where he discussed the state's power and how it carries its systematical and institutionalized oppression and what we can do to oppose this. So general house rules lang mga kasama. So please, and uh, here in our Skype, uh, Skype group, um, turn your Microsoft, uh, microphones to mute and disable your camera para we can uh, avoid disru disruptions feedbacks, and background noises. If you have question to uh, Tito Jo, later on we will be having an open floor session which you can uh, ask questions about the topic. No? So, uh, mga revolutionary youth, ano pang hinihintay natin? Tara na at mag-aral. Simulan ang discussion na ito. So, please welcome Filipino writer, internationalist, and, and NDFB consultant, Professor uh, Tito Jo Masison. Hi Tito, mapulang pagbati po sa inyo. Kamusta po kayo? Ah, uh, baputi naman. Ang <coughs> nagpapaabot ako ng malab na revolusyonaryong pagbati sa ating lahat sa ng ating tagapakinig. <coughs> ako ay natutuwa na makalam na napakarami pala ang nakikinig na sa atin. At uh, inaasahan ko na magpatuloy ang interes at uh, paglahok uh, ng mga kabataan at iba pang uh, uh, kababayan sa ating broadcast. Alright, Tito. So to open up the discussion, Tito, uh, for the benefit of those who have not read uh, Lenin's State and Revolution, can you please discuss shortly what Lenin Lenin's definition of state is? Uh, si Lenin, tinukoy niya ng uh, tuwiran kung ano yung uh, uh, komposisyon ng estado. Sinabi niya, ito ay uh, binubuo ng mga instrumento ng uh, coercion, no? At tulad ng army, uh, police, mga husgado at mga preso. So, uh, very concrete yung kanya explanation. Pero ito, pinaliwanag niya rin sa isang malawak na paraan na sa mga lipunan na nagkaroon ng estado uh, bilang instrumento ng pamamahala, uh, ito ang pinakamatas na uh, anyo ng organisasyon sa isang lipunan uh, ito ang pinaka makapangyarihan na organisasyong pampolitika sa anumang lipunan at uh, tulad ng ano nung uh, alam, nagkaroon na ng slave owning society uh, nagkaroon ng uh, estado at ito ay naging instrumento ng nagkaharing uri isang importante ng elemento yan may nagkaharing uri sa uh, kung saan may estado Yung uh, slave-owning class, uh, siyang may kapangyarihan na dominante sa slave-owning society at uh, ito ay ginagamit ng Estado para, uh, para uh, pagsamantalahan at uh, apihin ang mga alipin. At pasunurin na rin yung mga nasa panggit ng saray ng lipunan. Ganon din, nung naging, uh, nagkaroon ng feudal uh, state, uh, feudal society, nagkaroon ng feudal state matapos ang ano, slave-owning uh, society, uh, ganon din, yung mga nagmamayari ng lupa, yung mga panginong may lupa, ang siyang nag, uh, uh, nagiging uh, ruling class, 
para ano, pagsamantalan yung mga uring magsasaka, may estado. At uh, may kakayahan yan na mamuwersa dahil kanya, nasa kanya yung hukbo, polis, uh, uh, preso, uh, at mga husgado. Ganun din, nung nagkaroon na ng ano, uh, lipunang kapitalista, nagkaroon din din ng ano, uh, estado na kapitalista at yung uring burgesya o kapitalista ang nagkaharing uri at siyang gumagamit ng puwersa uh, para pasunurin ang lahat na nasa lipunan, lalo na yung mga batayang uh, uh, uri, mga uh, manggagawa na siyang ano, pangunahing uh, puwersa sa produksyon. Ang, you know, ang estado uh, sa kasaysayan ay uh, nagbuhat sa ano, pag, uh, pagsulong, pag, uh, pag-abot ng isang tumataas o kaya sumusulong na uri para palitan yung dati, Uh, yung ano, sa, sa batayan ng lipunan sa e- economic base o mode of production yung, ano, yung kapitalista uh, nagiging mas malakas kaysa uh, uri ng mga Panginoong may lupa pagkatapos mula sa ano, economic base ano yun um, gagawin niyang subordinado na yung uh, land owning class tulad sa Pilipinas nang ano pumasok ang imperialistang Amerikano yung ano pinaburan niya yung uh, uh, malalaking comprador at uh, yung ano ang kung uh, isa yung may to single out uh, the class that dominates the Philippines is the big comprador versus the industrial class uh, pwedo pero siya yung mas malakas kaysa mga panginoong may lupa at kadalasan panginoong may lupa rin yung mga malalaking comprador kaya ano yan, walang ano yan, walang diferensya magka partner yung dalawang nagsasamantalang uri para pagsamantalahan at apihin ang mga uring manggagawa at uring magsasaka. Ganon ang estado. So, uh, anong mga punto pinaliwanag ko? Ang estado ay instrumento at organisasyon ay uh, instrument, instrumento ng uh, nagaharing uri at isang organisasyon ng karahasan. Uh, binubuo ng mga aparatos tulad na hukbo, uh, pulis, mga husgado at preso. Ayun ang ano, konkretong uh, explanation kung ano ang ano, estado. At siya yung pinakamakapangyarihan at pinakamataas na anyo ng organisasyon sa politika at sa buong lipunan. Um, Tito, is it not possible for the different classes to be truly uh, represented in one government? As ano, panahon ng ano, paghahari ng uring burgues, uh, ano yun, magaling yung naghahari uri na ano, magpalitaw na ano siya, mayroong kalawakang demokratiko, may malawak na batayan ng kanyang lipunan, no? Kasi itong uh, uring burgues, sa pamagitan ng liberal democratic revolution ng agaw ng kapangyarihan mula sa ano nag uh, uh, aristokrasya na nagmamayari ng lupa at uh, ginamit ang mga demokratikong slogan like uh, liberty, equality, uh, fraternity, mga ganyan, no? So, ang uh, magaling ang burgesia sa paggamit sa mga intermediate uri, yung tinatawag na middle class, ano? At uh, yun ang kanyang uh, kasabuat sa paghahari. Kasi yung mga naghahar- nasa naghaharing uri, mga kapitalista, eh maliit na minorya yan sa lipunan. Kaya nangangailangan ng mga, uh, mga panglungsod na, na burgues, uh, karamihan mga intelligentsia at mga maliliit na uh, entrepreneur at komersyante. Katulong nila yan sa paghahari. Pagkatapos, mayroon naman yung ano, panggit ng uh, uh, yung middle bourgeoisie na mayroong ilang industriya pero subordinado sa malaking industriya na nasa kamay ng, mal- ng uh, malaking uh, burgesia. Ngayon, <laughs> itong, uh, itong uh, nagahari uri at mga intermediang uh, saray o uri, nagkukombine yan para ano, uh, i-control yung mga... Um, Manggagawa at kung mayroon pang natitira sa isang uh, bansang uh, industrial na may natitira pang magsasaka, 
at uh, na walang lupa, kukontrolin nila yon. So, ganyan nangyari sa ano, yung Soviet, no? Yung um, um, saristang rehimen, nagmamayaring lupa yan, malalawak na lupa, mga feudal na militarista, may kanya-kanyang parang encomienda ba, mga land grant. Pero, yung industrial na burgues sa Petrograd at uh, Moscow hanggang sa Baku, kung saan may, ano, may oil, uh, oil plants. Um, yung, ano, um, at itong mga, itong burgues na ito, rising. At uh, yung, uh, uh, dahil sa paglaki ng uh, burgues, binabasag niya yung uh, predominance ng medievalismo at feudalismo sa Russia, ano, lumaki naman din. Kasi ang burgisya, hindi pwedeng ano, eh, uh, umiral na hindi lumika ng mga manggagawa. Uh, pagkatapos kasabay rin niya, nal- nalilika rin yung urban petty bourgeois, mga intelligentsya. Uh, kaya ano, yung uh, sa Russia, eh, kuwan, eh, uh, yung... Uh, ang mga tinatawag na constitutional democrats, lumitaw, mga liberals, pagkatapos eh, uh, nung nabasag yung uh, uh, ranks ng, ng, ano, ng mga social democrats, yung menshipik, ano, uh, napasama sa kanila. Kaya si Kerensky ang unang, ano, uh, unang nakapagtayo ng gobyerno, burgis do gobyerno, uh, bago yung, ano, uh, yung uh, mayoria ng mga Soviet Soviet ay mga konseho ng mga manggagawa, mang, magsasaka at mga sundalo. Nung nakuha ng kwan, mga Bolshevik yung mayoria, ano yun? Nag, nagkaroon na ng red political power at uh, itinumba yung Kerensky government. Ganon, yung... Uh, um, <laughs> I hope na ano, maliwanag yung, ano, yung interrelation ng mga klases dyan. Ngayon, balik ako sa tanong, no? Uh, pwede bang pagsamasamahin lahat yan? Ganito, eh, madaling magsama-sama yung, ano, yung ruling class at yung intermediate class. At kung minsan, na, ano yan, nag, uh, kung may mga matitingkad na, na mga kinatawan ng mga pinagsamantalang uri, ay ah, sinasama na rin. Ah, pero mga exceptional yan. Yung ganito eh, yung gagawin dekorasyon kapag ang mga representative ito ng mga pinagsasamantalang uri ay mga reformista o re- kontra-revolusyonaryo pa yung laban sa makauring interes ng mga pinagsasamantalang uri kaya inaccommodate yan at saka yung sa isang ano, pampolitikang sistema ng burgesya uh, may iba't ibang ano, uh, tipo ng partido may partido ng ano ng um, <coughs> ng kapitalista, may partido pa ng mga mga, mga sendero kumbaga malakas pa yung ano, yung feudalismo sa isang uh, bansa, no. O pagkatapos may mga partido madaling magkaroon ng partido na liberal democratic, no? O kaya kapag uh, lumakas yung partido komunista bilang partido na mauring manggagawa, lilikha sila ng ano social democratic party, magkumware Uh, magkunwari na uh, makasosyalista, makamanggagawa uh, pero mga petiburgis ito, mga bourgeois liberals na nagbibihis uh, <laughs> na parang mga leader ng uring manggagawa tulad ng ano, Labour Party ng England Social Democratic sa parties dito sa Europe ganyan. so uh, merong ano, bakit nyo na pwede Pwedeng ano, pwedeng magkaroon ng partido na may matut- may tuturo ng kinatawan ng mga lahat ng uri. Ah, pero kontrolado ng naghaharing uri ang ang the whole array, ha? Ah, of political parties and forces that may be represented in a government. Kapag may uh, revolutionaryong partido at kilusan, dudurugin 'yan. Magsasabuatan pa nga 'yan yung mga nasa gobyerno para durugin yung kilusang revolusyonaryo. So, ibig sabihin, tama si Lenin sa pagsasabi na ano, ang isang estado ay kasangkapan ng isang nagkaharing uri at ginagamit as, uh, ang kanyang organisasyon ng karahasan para supilin 
ang mga tunay na revolusyonaryong puwersa ng uring manggagawa. Hmm. Um, Tito, um, matanong ko lang, no? Um, uh, yung revolution ba na win-wage natin, um, is the revolution that we are waging is violent? And uh, why would, why can we not just compromise with the state to push towards a uh, socialist government? Eh, kung uh, talagang ano, purpose ay baguhin, nagiging ano, yung uh, uh, palala ng palala, yung, uh, yung normal na pagtakbo ng isang nagaharing sistema ay masama na para sa uh, mamamayan, lalo na yung mga, para sa mga manggagawa mga nakpawis at kung uh, nagkakakrisis lalo pang lumalala ang kalagayan nila ay yung pagnanasa na magrevolusyon palitan ng lipunan res- system change no hindi lang regime change no kundi system change ang gusto na masa ano yan hihilingin nila na primero hihilingin naman ng kwan eh mga organisasyong progresibo na kailangan may mga reforma hindi naman lahat ng reforma ay masama eh uh, hindi kwan Uh, nagiging masama at reformista ka pa kapag ano, hanggang doon ka na lang. Ngayon, gusto mo yung, pa, uh, yung fundamental na pagbabago ng lipunan. Ayaw na ayaw yan na nagaring uh, uh, uri at gagamit ng aras. In the first place, ang nagaring uri, ang, ang gumagamit ng harasan, ang masang anak pawis na gustong magkaroon ng malakihang pagbabago, isang lipunan na malaya uh, sa pagsasamantala uh, at uh, magkaroon ng hustisya at uh, yung pagkapantay-pantay. Ano yun? Uh, wala silang magagawa kapag ano, yung, ang may initiative naman ay yung nagaring uri sa paggamit ng dahas. Kung gayon, kailangan yung masa marunong mag- magdepensa at handang uh, ano rin uh, yung uh, maglunsan ng offense uh, para ano matanggal na sa kapangyarihan yung mga mapangape ganon yung ano eh di ang principle diyan eh ang naunang gumagamit ng karasan ay yung nagkaharing uri na may organisa organisasyon na uh, ng karasan na tinatawag na estado kaya ang uh, Uh, uring manggagawa kung gusto magkaroon ng sosyalismo, kailangan ano, handang lumaban magbuo ng sarili niyang organisadong puwersa nang sa gayon maitayo niya ang isang estadong sosyalista. Yung uh, yung kuan, madali yung kuan yung mga uh, tum- tumitindig na, hindi, uh, na kinatawan ng uring manggagawa o magsasaka na hindi naman revolusyonaryo. Pero ano yan? pasampay-sampay lang sila doon sa mga nagkaharing uri. Ano yan? Marami yan. Ano yung nagkukumware sa kasaysayan? Pero kung talagang uh, sinsero, tunay na uh, leader ng uring manggagawa at gusto magkaroon ng uh, social revolution, ano yun? Maliwanag na ano, sa final analysis, harapin yung uh, organisadong karahasan ng nagkaharing uri at matutumbas ang lamang yan ng uh, uh, ng ano uh, sariling lakas armadong lakas ng uh, mga nagpawis um, sabi nga na internasyonal no hindi makukuha yan sa dasal sa bathala di ba at uh, <laughs> mas close pa nga sa mga bathala kung meron ano yung mga nagkaring uri at uh, yung Uh, hindi makukuha rin sa ano, pagmamakaawa. Tito, um, uh, uh, Tito uh, is it produ- productive ba to participate during our uh, elections? Or what should our roles during our election be? Ano naman, uh, magiging dogmatiko uh, tayo kung aayaw tayo. Kung may pagkakataon na may eleksyon, uh, mag- lumakong sa eleksyon, bakit hindi? Yung, pero ang nagaring uri tinitiyak niya na ano yung mga pinakarebolusyonaryo yung ano yung uh, ipuwera niya um, may ko na eh, yung mga may di marahas na paraan pag, uh, sa pagpuwera sa mga tunay na kita, kinatawan ng mga uh, uh, uring inaape alam mo kailangan mapera ka pag pumasok ka sa ano sa eleksyon 
Kaya yung mga dati nang nangungurakot at yung mga ahente nang naghaling uri sila may pera. Kaya that is one method of exclusion. Hindi ka basta-basta magtayo ng ano, ano, partido socialista para sa Amerika para labanan mo yung Republican uh, at, uh, at uh, Democratic Party na utusan ng uh, uh, monopolio burgesya. Gayon man, kapag napak- napalakas uh, yung kilusang uh, progresibo, halimbawa sa Pilipinas, uh, yung dahil naman sa pagmamalabis ni Marcos, nagtayo ng pasistang diktudur, diktadura, hindi ba nagkaroon ng pakikibaka? Buo nga ng pakikibaka, yung maliit dati sa pag-umbisa ng pasistang diktadura, lumaki at uh, nakipagkaisang uh, hanay uh, sa mga anti-Marcos na reaksyonaryo at iba pang ano, pangit ng saray. Na ito ba si Marcos? Oh. Eh ano, may paluwag, no? Eh, yung mga makabayan, nagkakaroon na ng partido. Ha? Sa panahon ni Marcos, mahirap ang nangyari yan, eh. Yung nagkaroon ng par, ano, pa, progresibong partido. Eh, gayon man, yung, ano, yung... Habang may pagkakataon, uh, okay na lumahok sa politika mga makabayan at progresibong puwersa. Ganyan din nangyari sa, ano, sa Rusia. Hindi ba nag-195 revolution? Uh, pagkatapos, eh, nagapi nga yung revolution na yon pero yung czar natakot at inisip niya mabuti pa mag-reforma. Kaya pinayagan niya may eleksyon. Eh, nung nagkaroon ng pagkakataon mga bulsebiko na lumawag sa eleksyon, lumawag sila sa eleksyon. Pero sila ay kuhan, mapagmatsyag. Nga? Oras na no, mapanganib na at taras sila. Uh, so, may panahon na sila ay uh, sumama sa eleksyon, sumama sa parlement, uh, pero handa rin silang umatras yung kinakailangan. Pero nagamit nila, yung paglahok sa eleksyon at sa parlamento na burgues, nagamit nila para magpalawak na impluensya. Yung, uh, at ano pa, habang ikaw ay nasa legal struggle, nakakabuo ka ng, uh, ng united front with other forces, at through the United Front, through the legal processes, and through the United Front, naabot mo yung milyon-milyon. Kasi kung puro ano ka, yung ilimit mo, yung sarili mo sa ano, arbanong puwersa, limbawa, eh, kung yan, ma- maliit mo ng puwersa yan, kaya makukupot ka. Kaya gumamit ka ng mga paraan para malutas mo yung pagkakupot mo. At uh, yung importante, yung maabot mo yung mas marami pang masa sa milyonang bilang. Ganon. Ang, ganon ang importansya ng paggamit ng legal struggle at pati na electoral struggle hanggang pwede. At eh, ano yun? Eh, hindi naman po mapayag na gaharing uri kung hindi talagang ano, malakas na yung mass movement. Pero pag nag-desperate yan, titira. Tulad ng gusto ni Duterte. Gusto niyan tulasin daw kilo sa revolusyonaryo. Eh, yan naman eh. Maliit nung nagumpisa sa panahon ni Marcos. Lumaki na yan. So, paano niya supilin? Ba siya yung, ano, siya yung madudurog sa katapusan? No? Um, Tito, um, countries that have ach- uh, achieved socialist state, for example, Russia and China, have become some sort of an imperialist power in later part of the history. Uh, does this mean that socialism does not automatically lead to the state withering away on its own? Ano yan, yung uh, sa isang mahabang panahon, uh, yung sosyalismo at yung kanyang uh, uh, diktadura o estado na tinatawag na diktadura ng proletariado, uh, yan ay kwan, opposite the uh, what used to be the ruling state, the state, uh, what used to be the bourgeois state, the, the class dictatorship of the bourgeois, bourgeoisie. Kinakailan yung estado ng tiyakin na yung sosyalismo ay mag-develop fully hanggang abutin niya yung tarangkahan, yung threshold no? ng communism. Siyang maghahanda. Pero sinabi ni Lenin, kapag you know, nanalo na yung uring proletariado na itayo yung socialist, sosyalismo, sosyalistang uh, republika, ang, uh, yung ano, resistance ng burgesia multiplied 10,000 times. 
10,000 times. Kaya naman, nung naitumba ng uh, mga Bolsheviks, uh, yung uh, Kerensky government, hindi ba, nagkaroon ng civil war uh, na pinamuhan ni, ni, ni Denny Kind sa kasi Kolchak. No? Uh, pagkatapos, pumasok na yung mga interventionist forces. Uh, Pagkatapos, sila yung yung ano yung sosyalistang bansa ginigipit yan ng economic and uh, military blockade so yung burge, international yung domestic at international bursos nagganiyan kumikilos para itumba nila yung uh, bansang sosyalista kung gayon hindi basta-basta na mawala ang ano ang uh, organisadong puwersa naman ng ano ng uring manggagawa at uh, Pero pin, saka, napatunan na yan sa kasaysayan na kahit anong lakas ng agresyon, tulad ng agresyon ng Nazi Germany sa Russia, sa Soviet Union, matatalo ha? yung lagtarang agresyon paggamit ng military invasion ng uh, Germany, natalo. Pero ang mahirap talunin kung di mo bantayan yung panloob Ha? na peligro. Uh, kasi ganito yan eh. Uh, sa bansang uh, sa bansang sosyalista, malawakan yung pagpapaaral. Malawakan yung ano ba, pagkaroon ng pagkakataon ng mga tao. Mismo mga mga anak, yung mga anak ng mga manggagawa at magsasaka, nagkakaroon ng pag-aaral. Pero kapag nakapag-aaral na yan, pag pinabayaan mo yung kanilang revolutionary class education birang proletaryo, mauna magiging mga petiburges. Kapag yung kahit na anak na magsasaka o manggagawa, kapag nakapag-aaral na sa university, nakapuesto na sa gobyerno, sa economy, ay madaling ano yan. Uh, kung walang edukasyon sa proletarian revolution, Maganda, madaling ano, uh, uh, kumapit sa, uh, pe, uh, sa petit bourgeois viewpoint. Primero, pagkatapos may influensya ng international bourgeois eh, kasi nagbabasa rin yan eh, nanonood ng television tungkol sa Amerika, etc. Pagkatapos aktibo yung mga imperialista na magpasok ng burgis na influensya sa bansang uh, sosyalista. Kung ganon. Primero, uh, petit bourgeois ang ano, influence. Ma'am, may... Uh, Uh, mag-iisip lang, paano kaya siguro mas uh, bibilis ang pag-umlan ng sosyalismo kapag ano, re- i-retoke mo, i-revise mo yung i- ideology para yung some amount of capitalism can help socialism to advance further, gano'n. Eh, dyan na umpisa na yung ano, uh, ideya ng revolusyonismo. Huh? Kaya uh, sa kasaysayan ng Union Soviet, di ba, Uh, sabi ni sabi ni Khrushchev ano oh mas magiging ano mabilis ang pag-unlad mas mabilis ang pag-abot sa sa komunismo kapag ano yung uh, pagbigyan yung small uh, scale production ang uh, gusto niyang basagin yung ekonomiya wala daw siya introduce na na ng, ng, ng uh, cost and profit accounting kada pabrika nagkaroon ng factory egoism Hindi na yung binabasag yung centralized planning na siyang nagpabilis ng pag-unlad ng Union Soviet. Pagkatapos, nandyan si... Uh, uh, na, eh, naibagsak si Khrushchev pero pinalitan ni, ni Brezhnev na ang kanyang idea ng centralisasyon para magkaroon ng, ano, ng uh, mas centralisadong pagnanakaw ng mga naging mafia bursuasi ng Union Soviet pagkatapos uh, yung mga yung mga pondo na, na at uh, mga rekurso na natitipon ng sentralisadong estado ginagamit para sa social imperialism pagkatapos nandiyan na si Gorbachev parang bumalik sa ano sa modo ni ni, ni Khrushchev yung binabasa ng banya yung ano yung Soviet state na yung kailangan bagong pag-iisip restructuring, perestrol ka, mga ganyan. No? Lahat ng kaluka. Iyan ang ano, uh, iyan ang uh, uh, mabisang uh, nag-subvert sa Soviet Union. Hindi din sa China. Uh, si Mao, napakabait. No? Uh, yung kwan, yung kapag ba yung nagkakamali, nabibigyan ng pagkakataon. 
Pero lo, lahat ng kung hindi naman lahat ng nagkakamali ay kuwan eh. May pagka-innocente, di ba? Uh, yung uh, mga katulad nila, Deng Xiaoping, ilang beses yan na pinapatawan. At pinapangako pa na, ano, huwag gumante kapag ano, na-rehabilitate. Pero kanya nga sa kanyang isip, yung ano, balikta rin na yung uh, linya ng sosyalismo. Kaya ano, dahil nabibigyan siya ng pagkakataon na uh, bumalik sa kapangyarihan matapos madisiplina, alam mo naman, pwede mo i-retire mga ganyan eh. Ha? Pero kung ibalik mo sa kapangyarihan, ala ko, magkukudita yan. Yan ang nangyari no 1976. Yung revisionismo ang, ang uh, ano, evil force na lumalaki pag inungubilan ta yan ang, uh, ang ano, yung uh, proletarian education. Kaya sinabi ni Mao, kailangan yung cultural revolution uh, nang sa gayon matiyak na ano, yung pag-iisip maayos ayon sa sosyalismo at uh, hindi pwedeng balikta rin ng mga revisionista. Um, Tito, uh, in the present context, no, how can the youth organize and correct this idea? Uh, and how can we know that uh, ang isang estado ay uh, developing to be a capitalist? Ano yung kabataan? Alam ninyo, uh, nagkakaroon ng revolusyon kung in the first place yung kabataan ay eh, kuwan uh, uh, hindi magkaroon ng revolusyon kung ang kabataan hindi nagbabago ng isip ang kabat may katangian ng kabataan no uh, sariwa pang mag-iisip wala pang mga interest vested in interest di ba uh, habang mga estudyante o sila ay kuwan para lang sabit lang sa mga uh, mga bagulang nilang mga manggagawa at magsasaka ano yon mas uh, may pagkakataon sila mag-isip. Alam mo, pag ikaw ay sadlak ng asa, no? paghihirap, at uh, araw-araw na trabaho, mahirap ka mag-isip. No? Pero habang kabataan ka, ano yon Bukas yung isip mo, relatively, at uh, masigla ka. Ha? Nasa iyo yung katangian ng mga ganon. Uh, bukas ka sa mga bagong ideya. At uh, kung... Uh, Tingnan mo ang lahat ang kasaysayan ng lahat ng lahat ng revolusyon nagmumula sa hanay ng kabataan, di ba? Sa Pilipinas eh, nabuo muli, nabuhay muli ang kilos ng revolusyonaryo dahil sa kabataan ng makabayan. Iyan ang pinanggalingan ng ano, mga kadre na ng Partido Komunista, New People's Army at lahat ng ano, uh, masong organisasyon na revolusyonaryo. Um, Uh, sila na yung ano yung mga kabataan nung araw sila yung naging uh, naging ano na uh, mga kadre ng mga organo ng kapangyarihan pampolitika kaya yung ang kabataan yung uh, uh, dapat uh, conscious sila na sa kasalukuyan may malaki na silang magagawa tulad na rin ng mga naunang kabataan at uh, uh, tuto tuturin na sila yung kinaharap uh, kapag mahusay ang kanilang pagkilos uh, yung ano uh, sila yung magpapatakbo uh, sa mga uh, puwersa at uh, buong sambayan ng Pilipino uh, sa pagsulong at uh, paano sila kumilos ng tama uh, yung importante diyan yung uh, paghimok sa masa pero sa likuran ng paghimok sa masa uh, nagkakaroon ka ng abilidad na mag-arouse sa masa kung ikaw ay nag-aral sa teorya. Ha? Um, at alam mo yung pangkalatang linya. Ibig sabihin, eh, nakapag-aral ka ng marxista-leninista na teorya pagkatapos uh, bunga ng marxismo-leninismo um, uh, maoismo uh, makuha mo kung ano ang tamang pangkalatang linya sa, ng revolusyon sa Pilipinas sa pag-aaral sa kasaysayan at kondisyon ng Pilipinas, uh, ano na? Alam mo na kung paano mo uh, paano mo i-broadcast sa masa ang mga gagawin na kagyat at uh, yung ano, gagawa ka man ng mga slogan, pero yan bunga na ng malamlim na kalaman. Okay? So, arouse. Yan ang ibig sabihin ng arouse. There's something, there's a lot behind arouse, the term arouse. But, It takes some skills to do arouse. Basically, pag nasa arousal ka, uh, prop agit yung gagawin mo. Prop means ano, yung magagaling magbigkas at magsulat 
agitation, yung paggamit ng slogan sa mga current issue, pagkatapos kasama rin yan dyan, yung mga cultural performances, at iba pa. Pagkatapos, yung ano, uh, para ke, na mag-gimok ka sa masa, para mag-organize ka. Ha? Walang kwenta yung ano, magsisigaw ka lang dyan, magkakanta, o ano, ha? umarte sa harap ng masa, kailangan ma-organize sila. At uh, mabuti magkaroon ng iba't ibang tipo ng organisasyon sa ilalim ng pamumuno ng Partido Komunista. Ma ma bawat uri, bawat sektor, uh, mayroong mass organization. Pagkandapos, para ke na nag-organize ka, uh, para mag-mobilize ka na yung organisado mo uh, magagamit kikilos para mangakit na mas malawak pa na masa at uh, sa pamamagitan ng mobilization hanggang may tutumba mo ha? yung nagaharing sistema ha? hindi ba na itumba si dahil sa tiyaga ng mga organisa mga ano mga organisador di ba si Marcos sa kalaunan eh, na itumba ng ano malawak na masa ano nang ibig sabihin ng ano uh, AOM <laughs> Or else organize and mobilize. No? Tito, on the other side, um, one of the goals of the communist revolution, rev revolution is to abolish the state. And at the same time, this is something anarchism also claims to achieve. Hindi po ba? So can you clarify how communism can differ from anarchism? Yung ano, may makauring ano, pinagbubuhatan ng anarkismo yung ano yan bunga yan ng burgis na individual individualismo ng peti burgis uh, alam uh, si Purdon si Purdon ang nagbigay ng ano yan ideological uh, uh, nagbigay ng teorya at uh, kanyang ideya yung mabaliliit na economic groups ang mag uh, magbubuhay sa isang lipunan Pagkalabo si Bakunin naman, yung leader na nagtuon sa ano, paggamit ng ano, uh, paggamit ng dahas na kung tawagin ay one, direct action. No? Pero ang mahirap dyan, yung punto de vista, peti burgues, ayaw ng estado. Ayaw ng malawak na ano, pag-organize at pagkakaroon ng sariling kapangirihan ng uring magagawa niya ng problema. So, in effect, ang mga anarkista, bagamat sila ay uh, sa appearance, mas revolusyonaryo pa sa revolusyonaryo, uh, sila pa madalas magiging kuna, ultra left, no? Yung, uh, yung, ano, yung gusto nila ay malilit na pulotong, silang umabante. Uh, silang magpukonspire pagkatapos isolated from the masses, bibira. In effect, dahil sa... Um, wala silang, silang ideya ng Estado na papalit sa bourgeois state, ano yung nasa confined sila, nasa kulungan sila ng ano, bourgeois state. Hindi nila namamalayan na kung ayaw nila ang proletarian state, eh di ibig sabihin, mananatili yan, yung hati-hati lang ng burgis na Estado at burgis na uri, ay itong mga gusto mag-revolusyon. Ah? So, um, yan ang ano, yan ang yan ang masama, uh, yan ang mali ha? sa mga anarkista. Yung wala silang ideya ng Estado na ipapalit sa burgis ni Estado. Kung gayon, hahayaan nila yung Estado. Kasi yung burgis ni Estado, hindi matutodas on its own. Eh. Ha? Kailangan tunasin ng uring proletaryo at malawak na masa para may tayo ang kapalit na Estado. E ang, ang, kung gano'n, maliwanag, anong panindigan ng mga Marxista-Leninista mga komunista, na kailangan ang estado ng uh, proletariado at ito ay sosyalistang bansa. Uh, sinabi ni Marx na maliwanag, dapat itumba yung, pasi, yung, yung uh, uh, diktadura ng uring uh, burgues ng diktadura ng uring proletario. Ang ibig sabihin naman yan eh, by class dictatorship, state, no? Um, that's another, that's a strong expression for uh, you, you know, the word, for the term, for the political term, state. So, um, 
Yes. O, t- um, tito naman, no, sa, um, in so-called welfare states, like some state here in Europe, for example, UK with its um, livable wage, um, healthcare system, no, um, exploitation manifests differently here and less blatantly compared on developing countries like Philippines. So the masses here in welfare states are given false sense of freedom, no po? So how do we effectively expose this welfare state as actual exploitive organized and forces suppressing the exploited classes? Alam niyo noong 1960s and 1970s, yung ano ay yung pinaglalaban na term eh, uh, sa mga sa loob ng mga bansang kapitalista ay shall we have a welfare state or a warfare state? Mga ano no? Pero yung welfare state sa kalaunan na luma nung umalagwa yung neoliberalism so, sa 1979 patuloy hanggang ngayon ano yung neoliberalism inagnas niya tinira niya yung mga uh, social welfare uh, measures uh, ng mga estado uh, ng uh, Europa <coughs> yung uh, um, dito sa ngayon ang natitira na lang kung saan may mga uh, matatawag mong remnants ng, of the welfare state, dito lang sa Scandinavia, uh, pati dyan inaagnas. Uh, na yung neoliberalism, ganito eh, ang gawa ng neoliberalism, uh, ginawa niyang prinsipyo yung ano, uh, ang kasakiman ng uring uh, kapitalista ay pinaka-importante motor Uh, sa paglikha ng kayamanan at paglawak ng ekonomi. At kung ngayon, gawin na ng lahat ng paraan para mapalaki yung kapital sa kabay ng mga kapitalista. Labang ito pa sa ano, eh? classical liberalism ni Adam Smith. No? Yung uh, ginagawa, eh, sadyang gamitin ng Estado para ibagsak yung wages ng mga workers babaan ng taxes para sa mga kapitalista at yung mga profitable public assets, ibigay na, i-privatize na ng kapitalista at tulungan ng Estado uh, ang mga kapitalista sa isang bansa para mag-invest, mag-trade sa ibang bansa at sa mga bansang katulad ng Pilipinas, ano yun, i-denationalize nila yung economy, tanggalin nila yung mga uh, national patrimony at uh, patriotic provisions ng constitution. Ganun. So, ang welfare, ang anong nangyari sa Europa? Ganito, primero, ang taga, taga tulak ng uh, uh, Taga tulak ng welfare state ay yung mga labor right at social democratic party. Ginamit yan para kontrahin yung, yung panganib na yung par, mga partido ng komunista, uh, they would increase support from the people. Kaya yung monopoly class, hinayaan yung kanilang uh, mga partido na Christian democratic at liberal, uh, hinatulong yung mga labor right and, um, and social democratic party para magbigay ng ilang konsesyon sa masa ng, para sila mapigil sa pag, pagsama sa Partido Komunista. Pagkatapos, yung mga Partido Komunista naman, dahil sa ilalim ng influensya ng Soviet modern revisionism, nag-revisionista rin. Pagkatapos, <laughs> nung umalagwa yung neoliberalism, mga labor party na yung lang, mga social democratic party, kung yung tinanggap nila yung uh, tinanggap nila yung neoliberalism at sinasabi nagtayo sila ng third party third ano you know, third uh, yung third way third way yung ang um, tawag so uh, tinira nila yung uh, ideya at patakaran ng social welfare at pagkatapos uh, ilinagay sa kawawang kalagayan ng mga manggagawa uh, yung eroded yung mga yung wage level pinapa eh, pina, downward pagkatapos job security sinisira mga ano McDonald jobs na lang yung ano ba flexible jobs ha? pati sa mga regular na dating regular na job hinahati-hati nila para walang responsibility sa ano pension at iba pa mga pension ibinagsak nag austerity measure during my crisis ha? dahil na uh, 
bumilis ang crisis of overproduction sa kapitalismo dahil sa neoliberalism. Tuwing may crisis, austerity ng austerity. Kaya, pagkatapos, uh, makita dito sa COVID-19, di ba? Yung walang ano, social services, sira. Ah? Hindi adequate, no? Uh, pati mga health personnel, hindi nagkakaroon ng, ano, ng protective gear. Namamatay sila. Nagkakasikit sila dahil sa COVID. Pagkatapos yung dagsa-dagsang uh, uh, tao na tinamaan ng COVID, ano, walang bed space, walang, ano, walang... Uh, Uh, respirator walang medisina ganyan ang uh, ginawa ng ano ay, ang sira-sira ang ano welfare state dahil ano yon uh, dahil uh, sinila ng neoliberal policy pero ganito to paano mo patunayan sa mga bansang mayroon pang welfare measures tulad sa Scandinavia o ano, madali mong palitunayan na ano ang may kontrol ng ng kwan mga pinak mga pinakamayor na empresa enterprises ay yung mga ano monopoly bursa si eh. uh, doon mo mapatutunayan at uh, nakikiuso na rin sila sa neoliberalism dahil nang hina yung mga communist party at yung social democratic nang hina kaya ang nangingibabaw practically mga neoliberal parties na nagdadala ng mga pangalan na liberal, Christian democratic at kung ano-ano pang pangalan. Mayroon pang mga kwan eh, uh, mala pasista uh, na partido at uh, mga anti ang special nila, ano 'yon, magpandar ng ultra reactionary ideas uh, sa pagsakay nila sa anti-immigrant, ha? Eh? Anti-immigrant sentiments ng mga mga uh, host people. So, ganyan ang kalagayan ngayon. Gutay-gutay uh, na yung welfare state. Uh, at uh, kung saan man, kung saan man umiiral, to some extent, in comparison to most countries in Europe, uh, yung Scandinavian country, mayroon pang welfare measure, lalo na yung kwan, kung saan mayroon sila oil resource, like Norway, uh, kaya, ano pa, marami pang natira na ano, welfare, ano yan, uh, welfare features, no? Um, ngayon, patunayan mo na ano, ang nangungunturo pa rin uh, sa mga estadong ganyan, may welfare measures ano, yung uh, ma yung, malaki, yung uh, monopolyo uh, burgesya at nagbibigil ng konsesyon ha? Nag konsesyon sa mga tao Right. Tito, uh, communist parties are legal no? in, uh, in the states no? uh, like here in Europe Now, does it mean that they have more freedom to organize and advance their interest? Again, ito, may mahabang kasaysayan ng kapitalismo rito. Uh, dumaan sa maraming pagsubok yan. Ganito, yung, alam mo, sa uh, recent history yan, di ba? Sumulput yung uh, uh, pasismo sa Italia, 1922, Uh, tapos sa Germany, 1933, nakapangagaw ng kapangyarihan si Hitler. Pagkatapos, uh, uh, nagbuwa ng malaking gera. No? So, ibig sabihin, uh, ang mga tao sa pamumuno, mainly ng mga uh, communist parties sa different European countries, yung uh, democratic uh, current, uh, kwan, kay lumakas. At uh, yan ang katumbas ng nagawa ng Soviet Union na counter-offensive sa agresyon na ginawa. So, ibig sabihin eh, at saka ano yun, kung palalimin mo ang kwan, ang uh, uh, pagtingin sa kasaysayan ng Euro Europe, ano yun eh, alam mo, di mo gusto, no? brutal continent, yung pinakamadalas mag yung mga tao rito eh, sa sa Europe, kung bigla tingnan mo kasaysayan, eh, di ba, sa pagbasa ka ng historia, kala mo si Jankis Han ng <laughs> ayun, Mongo lang, ano, pinakamabagsik, eh, mabagsik dito, yung kasaysayan, alimbawa, bigyan, magbigay ko ng halimbawa, yung Prime Minister dito, na inakalang hindi nagpabaya sa paggawa ng mga uh, ship, ha, noong 17th century, ha, yung Prime Minister, hinain! <laughs> yung Hino, hino rin ang mga Ulandes. 
<laughs> kinatay at tinunodo pati yung kapatid niya na, no? na, na naroon sa lugar. Uh, pero ano yan? Eh, that's only to show na, no? na ganong kabagsik. Pero ganito, sabi ni Marx, balik tayo sa ano, Communist Manifesto. Yung ano, dahil sa kabagsikan ng diktadura ng Burgesya, karahasan nito, at, uh, at uh, ano naman, Uh, meron din bahagi niya nagkukunwari kasi ano yan eh uh, nangungulekta ng tax yan eh kaya yan ang ano, point of entry ng mga social democrats using the tax uh, social measures can be adapted no? and then uh, tulad na nasabi ko ko ngayon na, uh, na kapag may pagkakataon na mag election ba why not no? yung sumama sa eleksyon yung mga progresibong pwersa sinabi nga ni Marx To win the struggle for socialism, you must first win eh, the struggle for democracy. Kasi kapag desperado na, alam mo, pag maluwag pa, hindi pa desperate ang monopoly bursa si, eh, gumagamit ng social democratic, liberal, at kung ano pang mga partido. No? Pero desperate, kapag desperate na, pag naging failure na itong mga malalambot na partido ito, ay, nako, gagamit ng pasistang partido tulad ng ginawa si Germany at yung mismong social democratic na gagawa pa ng monopoly burso si nakasangkapan, di ba? Nagrevolusyon sa Germany 2000, noong 1918. Social democratic yun. Right wing at pinatay niya yung nasa left wing ng social democratic party, yung Spartacus League. Right, left wing yun. Kaya... <laughs> <laughs> ang um, maparaan ang monopoly bourgeoisie sa paggamit ng dahas kapag ano na desperate so pero ang um, ang advantage ng mga bansang imperialista tulad ng US at saka Europe dahil sa malaking uh, nakukulimbat nila na, yung man, mga mandarambong yan eh malaki yung na, na, darambu, na yung nakukulimbat nila mula sa mga third world countries can afford sila They can even afford to make a liberal stock kasi uh, para kasangkapan, no? Yung suhulan nila yung isang bahagi ng working class nang sa iyon, ano, uh, yun, manutralize yung working class. Ganyan, mayroon silang allowance. Big day cost, magagaling sila sa plunder. So, uh, pero pag sila-sila rin nagbangayan naman dahil sa krisis ng produksyon, at yung susulpot na yung mga kilusan ng pasista at uh, antipasista sa hanay ng mga imperialista at uh, yung may bantaan na sa gera, ah, ano yun? L- uh, yung lalabas yung marahas na natural ng kapitalismo. All right. Tito, uh, yung, uh, does the police forces, uh, which is part of the organization of the ruling class, has a chance na maka-alay natin or maka-aliado sila? Ah, ang polis. Bilang yes. bagay ng ano, bilang instrument. Uh, in general, ang in general, ang polis uh, bahagi ng estado nga, nauutusan niyan, pero kumu Uh, sila ay ano naman mahihinang kita ang binibigyan na sweldo at sila ay in touch with the community matatawo mo malambot din no uh, ma, uh, may mga instance na uh, yung uh, sumusunod pero kapag ano yung nakikita nila mga kamag-anakan nila mga kababayan na nila na bib, uh, ang ang uh, binibigyan nila dahil sa utos they turn against them no? they turned against the ruling class. Uh, it has happened, kahit mga military yan. Kasi ang, ganito ang problema ng nagkaharing uri. Eh. Kunti lang sila eh. Kaya, they conscript eh, soldiers from the peasantry and from the, even from the working class. Ganyan din. Sa police, ano yun? Yung, kwan, eh, hindi high profession yan eh. Yung, uh, lalo na yung mga karaniwang police. Uh, tapos, frequent contact sila at uh, Uh, ang turo sa kanila, pakisamaan nila yung komunidad. Hindi tulad yung militar, mentalidad ay kwan, lalabas sa barracks para tumira, no? Uh, Ulis, mas uh, malambot. Importante ang trabaho sa loob ng militar at polis. 
ay hindi pwedeng manalo. Sa tingin ko, hindi manalo ang, ang uh, revolusyon nang walang trabaho ng mga revolusyonaryo sa loob ng militar at polis. Halimbawa, paano nanalo ang Bolshevik? Nagkaroon ng mga Soviet sa mga sundalo. Ang mga aga pa, yung ano, nagre-recruit ng mga Bolshevik sa loob ng Tsarist Army. At nung mga sundalo ng Tsar, I, I, ano, pinilit na isa, sumama sa gera ang SAR, itong mga pinansyer, mga nagpapautang sa, sa Rusya. Pagkatapos, hindi sapat yung nautang, nagugutong, hindi sapat yung ano, gamit, uh, damit, uh, winter pa, no? um, walang makain ng mga sundalo, nagugutong. Eh, di, nagrebelde sila. At... Um, Eh, sasabihin ng mga Bolshevik na nasa loob ng army uh, barilin yung officer na nagpipilit na uh, ipasunod yung ano, utos ng Tsar uh, ganyan din yung police bumabaliktad kasi ganito yan eh ah, I, I give you an insight tungkol sa Pilipinas alam mo yung mga military officers mahilig magpadala ng mga anak truck truck yan sa UP para magana kasi the best education especially from the viewpoint of government uh, employees ay eh, UP, di ba? So, eh yung mga anak nila, so nagiging progresibo ba nga sa UP? Ngayon, birahin nila yung ano, demonstrador, kabilang na doon yung mga kamag-anak nila. Ah, primero susunod, pero kung maraming natitira na sa mga kasariling kamag-anak nila, aba, mumurahin na nila yung si Marcos, si Naguto, so si Duterte. Yan yeah? Yan ang, ano, eh, yan ang problema na nag-aring uri. Mag-conscript eh, sa hanay na mga mahihirap at pagkatapos gagamitin yung kinonscript nila para labanan yung, yung mahirap. Ano yan? Krisis yan. Bahagi yan ng krisis ng uh, nag-aring sistema. Uh, ganito, uh, kung tinan mo yung old democratic revolution sa Pilipinas, sino mga naging leader yan ng ano? Eh, si di ba yung eh, mga kasama sa Spanish si ano Spanish army bumalikta mga Pilipinong conscript bumaliktad alam ba niyo yung pa, pa, si Ricarte ano ang galing gold si Ricarte naman eh uh, ano rin dire maganda kanya record ng nakipagsabuatan sa Hapon pero sa panahon na no magrebolusyon ano ba rin malikot din yung malikot na no elemento yan pero marami yung kanyang katulad na no dating sundalo ng ano ng ng sa kapangyarihan pero uh, sasama uh, sinabi ni Mao uh, it's not enough to have the annihilative uh, uh, force of the people's army it is also necessary to have the disintegration of the enemy force eh, kuha niyo yan at nangyayari yan nangyayari yan dahil sa ano crisis na malupa at yung ano kahinaan na ng sistema Um, Tito, um, last question, no? If the, uh, what, uh, what is, uh, what would be, what would the pandemic be if it happens in a socialist community or in a socialist country? Ay, madaling sa, sa batin, ano? Uh, yung, ano, uh, nagkaroon ng mga ilang uh, epidemic sa Russia, pero, sa, sa China, may mga, kung yan eh, may mga epidemic, ha? Uh, sa panahon ni Mao. Pero ano yun? Uh, napagkakaisahan ng Estado at mamamayan. Paano labanan? At uh, naintindihan nila. Alam mo naman, uh, ang bawat uh, uh, tao ay eh, concerned kapag gano, for health reasons, dapat mong gawin yung dapat mong gawin, uh, susunod ka. Eh, hindi ito katulad ng ano, pagsas, paano yun, mag-take advantage yung mga nasa kapangyarihan nyo. Uh, magkaroon ng quarantine para ano, mag-deploy ng police para pukpukin yung at huli at patayin yung mga kalaban nila tulad ng ginagawa ni Duterte ngayon, pagkatapos ang estado mismo at mga komunidad may health system ang may public health system na sufficient at pwedeng kung kailangan dahil sa epidemic may extra requirements for bed space at other uh, things needed to fight the epidemic Uh, yung nagtutulungan yung masa at saka, at saka estado at uh, uh, it is a matter of system uh, that the social state makes large provisions for health education and other social services systematic yan hindi pinagkakait yan ang tinatawag na indirect wages 
may direct wages. Ganito eh, ang sosyalistang sistema. <clears throat> may isang bahagi ng kinita ng manggagawa na para sa administration at reproduction of capital, pagkatapos habang lumalaki ang production, lumalaki ang sahod, no? pagkatapos direct wages yun. Tapos uh, kasabay niya indirect wages, yung public health uh, system, education, social services na papalawa. So, systematic yan. Planado. Every year na isasagawa yan. So, hindi yung kwan ba? Kailangan maghanda pagkatapos hindi naghanda. Ayan ang problema ni, ano, Trump at ni hanggang kay Duterte. Yung alam na nila, may, na mag, nabigyan na sila ng warning ng WHO. Wala, binabaliwala nila. Sabi ni Trump, di ba? Hoax yan. Um, pagkatapos si, si Trump, eh, si sabi naman ni Duterte, ay lilipas yan. Huh? So, yung alam niyo konting chismis alam mo bakit ano mat, may matatas na official sa Pilipinas na tinamaan ng COVID kasi nagbubunta sila sa mga Chinese call girls sa mga kasino eh kasi umandar yung kasino habang may ano eh may kumakalat na yung kasino ayun ah, na but anyway uh, i-compare natin yung ano yung yung ano yung sistema under uh, ng kapitalistan already especially under neoliberalism sadyang pinaliliit ang social services sa neoliberalism because the idea is to increase the capital in the hands of the bourgeoisie. Eh, kaya yung binaklas ng Amerika, yung maraming public hospitals, especially yung mga uh, military hospitals, binaklas, pati na yung non-military sa ano, Amerika. Ganyan din sa Pilipinas, low priority ang health binabawasan pa ng appropriation. Sa bansang sosyalista, pinapalaki ng pinapalaki yung appropriation na yan. Just in case may gera or epidemic, yung mga biglang pangangailangan na ano, maraming, ano, maraming health services na kailangan i-provide. Hindi ko marinig. Nakamute po siya. Sabihin Uh, thank you, Tito, for the very uh, fun and very sharp na discussion. No? Um, we will be having a break. The next session, po natin, uh, we will be having open uh, floor so the audience can uh, ask questions about state and revolution. Uh, no? So, magbabalik po tayo after a few breaks. Thank you. My dear. Помещики и капиталисты говорят, рабочие и крестьяне не смогут прожить без нас. Без нас некому будет установить порядка, распределить работу, принудить к труду. Без нас все развалится и государство распадется. Нас прогнали, но разруха снова вернет нас в власть. Такие вещи помещиков и капиталистов не смутят. Не запугают, не обманут рабочих и крестьян. В армии необходима самая строгая дисциплина. И однако создательные рабочие сумели объединить крестьян, сумели взять себе на службу старых царских офицеров, сумели создать победоносную армию. Красная армия создала невиданно твердую дисциплину, не испопал, а на основе создательности преданности, самоотвержения самих рабочих и крестьян. И вот, чтобы навсегда спасти трудящихся от гнета помещиков и капиталистов, от восстановления их власти, надо создать великую Красную Армию Труда. Она будет непобедима, если в ней будет трудовая дисциплина. Рабочие и крестьяне должны доказать, и они докажут, за правильное распределение труда, за безоветную дисциплину и преданность в труде на общую пользу, они сумеют наладить сами, без помещиков и против помещиков, без капиталистов и против капиталистов. Трудовая дисциплина, бесценная энергия в труде, готовность на самопожертвование, честный союз крестьян с рабочими, вот кто спасет трудящихся навсегда.
Let the call upon red Lenin There arose the partisan To the winter's cold and famine From the fields and from the towns At the call of Comrade Lenin There arose the partisan At the call of Comrade Lenin There arose the partisan Hello everyone. No, uh, sorry about that. Um, we are now back on our discussion. So the floor is now open to ask questions uh, regarding uh, the state and revolution. No? Tito, we have a couple of questions um, that was sent to us. No? Our first question would be last year, Randy Malayao, Farmers in Negros, Attorney Ramos, etc. Last week, Jory Portilla was, uh, was uh, killed. No? Paano matitigil ang mga ganitong pagpatay sa mga above-ground na forces? May patakaran ang Duterte Regimen na no, uh, pumatay sa mga aktivista. Basta uh, una paratangan silang mga komunista o communist terrorist yung nilang bansag nila para pan- manira sa mga nasa legal. Pagkatapos balayan na sila, may lisensya na silang pumatay. Uh, para bang yung tokhang method na ginagamit kunwari laban sa mga drugista yan, ina-apply ngayon sa mga social activists mga human rights advocates uh, at iba pang ano, mga progresibong elemento sa lipunan ang, uh, ang solusyon yan dapat matanggal sa kapangyarihan ang, nag, uh, nag, uh, ang nag-issue at nag papatupad ng ganyang patakaran. Dapat matanggal ang rehimeng Duterte. At itong si Duterte sa huling uh, salita niya, n- napaka-brutal. Ayaw na niyang peace negotiations, kundi gusto na lang niya patayin, puksayin ang sino man uh, na sinususpet siyang komunista o tinuturing nilang komunista. Uh, yan ang... Uh, yan ang uh, 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 that's the evil, no? evil force. Ngayon, Maraming nagtatanong sa akin, ba't hindi kumante ang mga revolusyonaryo, uh, lalo na yung revolusyonaryong may armas at uh, yung uh, mga kamaganakan, kaibigan na mga pinapatay. Uh, sa panagay ko, ano yan, uh, si Duterte naghahasik 
um, narinig, narinig ko na sa marami na dapat gantihan. Kung baga, yung ano, itong mga nagkahari sa Pilipinas ay mga dinastiya, uh, pumapatay para manatili sa kapangyarihan at nangungurakot. Lahat ng nakikinabang na nasa dinastiya ay eh, ano rin yan yung bukas sa ano sa retaliasyon ng mga uh, pinapatayan nila. Ngayon, ang opinion ko naman dyan, yung ano, sukatin pa rin ang uh, responsibility ng uh, individual. Baga, bagamat uh, uh, nabibintangan o kaya may pananagutan ng nagaharing uri, mga pamilya, uh, na, mga uh, gumagawa ng pagpatay, ano rin, suriin yung kanilang uh, individual responsibilities. Pero ano yun? Um, yung, uh, alam ninyo, di ba? Marami nagsasabi, nagre-reklamo, bakit siyang si Marcos ang daming pinatay pagkatapos kasi niyang mga, mga heirs, no? Ginagamit yung ninako na pera para gusto pang mag, mag, uh, uh, mag-return to power at nakikipagsabuatan sa panibagong diktador na katulad ni Duterte. Uh, sa panangin ko, mananagot. Sa kalauna, mananagot ang lahat na ito. Lahat ng pumapatay at nagnanakaw sa kabangyaman ng Pilipinas, mananagot yan. At um, yung, uh, may mga people's courts naman eh. Kapag yung mga tao na agrabyado, gumawa ng uh, reklamo sa kilusang revolusyonaryo, hanggat kaya ng kilusang revolusyonaryo, kikilos naman yan. Pero ano, uh, naiintindihan ko, may simpati ako doon sa mga ano, uh, nag- nagre-reklamo na, ah, mukhang makupad, pati kilos sa revolusyon na makupad sa pagiganti, pinatay si, si Brandy Malayo, wala pang sagot, no? wala pang tugon. So, ano yon Hamon yan. Hamon yan sa kilos sa revolusyonaryo. At nasa... Uh, nasa panig na makatarungan yung humihiling na kailangan may hustisya laban sa mga nasa kapangyarihan na pumapatay at nagnanakaw ng walang limitasyon. Um, nas, nasa ilalim ang Pilipinas at sambay ng Pilipino ng isang mabagsik, mabalasik, brutal, berdugong rehimen na walang hanggan sa pangurakot. Uh, pati yung ano eh, pati uh, yung ano, Uh, sinabing pera ng bayan ng gagamitin para sa food assistance uh, at uh, kung ano pa panagot sa ano, wages uh, lost ng mga uh, mga 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 mahihirap ano yun, binubulsa uh, magmula sa antas ni Duterte hanggang sa mga asungot niya sa antas ng barangay at um, kung ganoon, aansang masa dahil sa abuso, biro mo, uh, magkano yung ano, sinabi na ano, uh, emergency fund na kasabay ng emergency powers ni, ni Duterte. Di ba? 375. Pagkatapos, mangungutang pa. Pagkatapos, mayroon pang realignment ng trilyones na budget ng gobyerno. Uh, pero, walang umaabot na food assistance uh, at uh, cash assistance sa uh, mga kawawang kababayan natin. Uh, ganito, labis-labis ang pang-aabuso at uh, yan na rin maging dahilan uh, kung bakit aalsa ang masa sa kalaunan. Alright, Tito. Um, so, Tito, uh, next question would be, nakapagtayo na ng ilang organs of polit- political power ang uh, Communist Party of the Philippines sa ilang lugar sa Pilipinas. So, can you say na may dalawang gobyernong umiiral sa Pilipinas at ito ba ay necessary sa pag-agaw ng political power at pagtatayo ng uh, estadong proletariado? Totoo, may dalawang gobyerno na sa Pilipinas. Tulad na rin sa Rusya. Nung sinabi ni Lenin na ang sitwasyon sa Rusya may dual power, may situation of dual power. May Kerensky government at meron ng gobyerno na Uh, pinapairal ng mga Soviets uh, na palaban sa ano sa Kerensky government sa uh, ganyan din sa Pilipinas samantalang si Duterte at mga reaksyonaryo nasa Malacañang pa 
at uh, yung nagaring uri na sa mga kalungsuran, may naitatayo ng organs of political power in the countryside. Binuo yan ng Partido Komunista at iba pang mga puwesang revolusyonaryo. Uh, at yan ay sinisecure ng New People's Army. Kaya may dalawang gobyerno sa Pilipinas at uh, uh, parami ng parami ang organs of political power lumalawak, lalawak yan hanggang sisipain niya hanggang pwede nang pumasok sa makalunsuran at sipain yung mga uh, reaksyonary yung nasa kapangyarihan. Uh, so, uh, yung ang uh, suma niyan, suma total ng organs of political power ay people's government of workers and peasants. Ayan ang ano, um, description ng estado niyan. Estado na yan, revolutionary state. At uh, kaya ano, natatawa ako kapag yung mga mga bobong military officer tulad yung ano, yung uh, yung ano, yung uh, si Parlade, bobo 'yon. Sabi niya, "Oh, but, oh pati ang si Lawrence sana. Oh, hanggang ngayon wala pa kayong ano, gobyerno." Oh, tatarantado. Uh, yung uh, <laughs> ah, wala. Uh, hindi po kina nasa malakas niyang eh, okupado pa ng mga reaksyonaryo. Uh, may tulad din panahon ng Hapon, di ba? May ang mga Hapon occupying force, mayroon silang puppet government, pero in parallel, may people's government. Ganyan ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya balang araw lalawak yung ano, yung uh, uh, saklaw ng people's government lalakas hanggang ano niyan. Uh, pwede na niyang utasin yung uh, estado ng mga reaksyonaryo. Ganyan din ginawa, di ba? Sa Philippine Revolution, di ba? May Philippine Revolutionary Government habang sumalas, sumasala kayo yung mga Kastila o kaya uh, sumunod mga Amerikano. Uh, of course, natalo yung mga government na yun. Pero itong ano, uh, people's government ngayon, uh, ano, patuloy na lumalakas dahil sa kasamaan ng nagaharing sistema dahil sa pagmamalupit at pagnanakaw ng mga nasa kapangyarihan ngayon. Lahat tiyak na lalakas yan. So, ayan, yung uh, uh, people's government makikita na siya ang papalit sa gobyerno ng mga malaking komprador at asendero na utusan ng mga imperialistang kapangyarihan. Ngayon, pinagsasabay na yung ano, yung imperialistang amo na kano at saka chino. Ha? Ganyang, karug, ka, ganyang kagago si Duterte. Ha? Eh, yung ano, si Reagan ang nagsabi sa kanya, ha? yung 10 days before, sinabi niya na terminate the peace negotiations, si Duterte noong November 23, eh, eh, 2017, nag-usap sila ni Reagan, inutusan ni Reagan, sige, eh, subukan mong patayin yung kilusar revolusyonaryo. Ah, ito, um, yan, sumunod, kaya ano yan, utusan ng kano, pero si Duterte, utusan din ng Chinong, imper, uh, ng Chinong imperialista. Dahil si Duterte kumikita sa mga kontrata, ah, sa loan contracts, infrastructure projects, at hindi lang sa legal, sa antas na opisyal na relasyon sa China, kundi sa illegal yung relasyon niya sa mga triad na Chinese criminal syndicates. Yung ano, drug smuggling, at casino, at kung ano-ano pang ano illegal na uh, aktividad sa Pilipinas. Yung Duterte family involved, deeply involved sa ano yun, illegal activity ng mga Chinese criminal syndicates. Alright. Tito, parang napapalakas ng, uh, ng revolutionary government yung kanila mga base units. Hmm? Okay, alright. Sorry. Um, paano po tito napapalakas ng revolutionary government yung kanilang bases sa Philippines? Ah, napapalakas dahil sa ito. Sa uh, in general, ang uh, yung nagaring sistema ay mapang ape at mapagsamantala. Sistema ito ng mga malalaking komprador na burgues at asendero. Ang uh, mga ito ay nagsasamantala sa mga manggagawa at magsasaka. 
At napapakitid nila mga oportunidad ng mga pati na yung nasa panggitang saray. Kaya marami nag-abroad eh. Dahil no, no walang sapat ng empleyo sa loob ng Pilipinas eh. Dahil kinakamal uh, ng mga kung ano yung kayamanang nalikha ng mga manggagawa at magsasaka. Ano yung kinukuha ng mga imperialistang empresa at mayroong kasabwat nilang malalaking komperador, asendero at mga burokrata na korak. Ha? So, Um, may revolusyon dahil sa may ganitong pagsasamantala at pangape. May dahilan, mayroong makatarungang dahilan ng revolusyon. At pagkatapos, yung, uh, siyempre, hindi porke inaapi ka pag pagsasamantalaan ka, eh, kwan, mangyayari revolusyon. Ngayon, yung objective conditions meron at nagkaroon ng pagsisikap ang mga revolusyonaryo na magbuo ng partido. Pagkatapos yung partido na siyang uh, mayroong uh, teoryang uh, malawak ang saklaw at may pananaw at pamaraan paano maanalisa ang kalagayan ng Pilipinas, yung nga noon, nagtakda ng general line para sa revolusyon. Pagkatapos, yung partido nagbuo ng mga mass organizations. Pinaka-importante sa mga mass organizations ay yung People's Army na espesyalisado sa ano, armadong pakikibaga. Ano yan eh? Mass organization din yung ano eh. Yung New People's Army. You don't have to be a communist to be a member of the New People's Army. Mass organization kasi eh. Although maraming ano yan. May sa buod at sa pamumuno uh, mga ano, komunista revolusyonaryo. Ngayon, yung... Um, uh, pero yan ang uh, uh, special instrument ng people's government ang people's government nakakatindig dahil may ano guarantor no guarantee na yung mga kaaway ng bayan ay sila ay napipigil o uh, yung uh, inaalis uh, sa teritoryo ng people's government no o kaya inaalisan ng ano ng kakayahang gumawa ng masama so Uh, yung mga mass organization, pinaka-importante dyan, yung mga underground sa, sa hanay ng uh, National Democratic Front. May organisasyon ng mga manggagawa, uh, mga magsasaka, uh, mga, uh, uh, mga professional, mga, uh, mga abogado, ano yan, mga 18, 18 organizations yan. Ngayon, hin ang uh, kinusang revolusyonaryo, hindi basta-basta matatalo ma dahil sa itong mga nasa gobyerno, nag invento para magnakaw sila, nag invento sila, ah, nag-surrender na at napatay several times over sa bilang ng NPA. Wala ng NPA. Ayun pala, ito, uh, tuwi-tuwi na, sasabihin nila, ano, na, 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 na uh, dapat matakot sila at pati iba uh, sa NPA. Ilang beses na natoda sa NPA, bilangin nyo, kung tayo, iyan din nyo yung napapasurrender daw. Eh yung surrender, surrender naman yan, paraan, paro, kwan eh, ibulsa. Yung ano, surrender funds, no? Pati yung pinapatay, may presyo yan. Uh, yung, tulad din sa uh, war on drugs, basta may pinatay, o kunwari, ilinista patay. Ano, meron ganyan eh, real patay, at yung meron ano, ghost patay, no? Lista lang. Uh, batay na yung pagnanakaw. So, uh, yung mismong sinasabing pweba na natutodas nila yung kilo sa revolusyonaryo, pweba ng pagpapalakas. Dahil pweba ng pagnanakaw nila at uh, pweba ng ikakagalit, no? ikakagalit ng uh, masang Pilipino. Uh, Pero tapos, ano, Uh, sa partido, hindi, hindi maubos-ubos yung uh, sa uh, Partido Komunista kasi hindi naman tulad ng uh, Indonesian Party na lantad, no? Uh, completely lantad. At saka ano yan? May cellular ano yan, multiplication. Uh, laging ano yan, nagkukundak ng IPO. Uh, uh, Ikakaroon ng uh, theoretical, political education. Um, basta meron ng napataas ng kanyang adtas at uh, kumilos, ano na, uh, miyembro ng partido, bumumabilang yan. Uh, kung ikaw ay nagsapanig ng, ano, ng uh, kalaban ng partido, hindi mo mabilang yan sa pagmultiply niyan. 
ganyan din yung masang mga masang organisasyon ang multiply as sa konklusyon nagmumultiply ang lahat ng puwersang revolusyonaryo dahil may dahilan may dahilan silang magparami at magpalakas dahil yung bumabangis itong berdugong gobyerno at lalo ng ano walang pigil sa pagnanakaw pangungurakot sa kabangyaman at uh, uh, lahat ng yamang linilikhan ng mga nakpawis sa Pilipinas. Tito, um, the next question would be uh, the um, government of the Republic of the Philippines and the National Democratic Force declared unilateral ceasefire as per the request of the United Nations. Throughout the declaration of unilateral ceasefire, GRP has reportedly committed violations now that the ceasefire has ended and the NPA commanded its forces to go on offensive, how will the People's Army respond to the said atrocities of the armed forces of the Philippines? Yan ito, ano naman, ano nasabi, nasabi mo na, ano, anong dahilan, bakit hindi makapag-ceasefire? Ang, uh, ang uh, CPP at New People's Army, um, ang kwan, ang CPP, uh, batay sa rekomendasyon ng uh, NDF, ano yung tumugon sa panawagan ni uh, ni UN Secretary General Guterres at uh, yung ano may duda doon sa deklarasyon ni Duterte na nauna deklarasyon ng uh, ceasefire dahil masama may masamang ano eh record si Duterte na sinungaling at uh, uh, at nag, napatutuhanan naman na no? kahit na declaration ng cis, by declaration siya ng ceasefire ano pa rin patuloy yung all out war no so nabanggit na yan at uh, ngayon uh, ang ano uh, may isang bobong observe ano observer sabi niya oh nauna naman si Duterte eh tayo nauna eh mas maiksi ha may, mas maiksi ang malayo yung kanyang kwan yung kanyang uh, uh, ceasefire mas mahaba yung ceasefire na ginawa ng ano ng uh, NPA at CPP yung umabot sa April 13 di ba so uh, ngayon <laughs> pero eh, ang usapin na yan eh, hanggang sa bilangan ng araw no pero importante diyan uh, ang ang ano militar at pulis ginagamit dito terte uh, para sumalakay at uh, <coughs> yung ano, ginagastusan ng malaki kahit na yung ginagastos niyang yan ay dapat para sa masa dap, dapat sa paglaban sa COVID at eh, ang bahagi sa bahagi naman ng NPA uh, uh, tingnan natin yung deklarasyon ng, ano, ng CPP na hindi na magkaroon ng CISPAR sinabi na ano, ang CPP at NPA at NDF titiyakin nila na kapag civilian agencies ng uh, GRP ang kikilos para tumulong sa tao, hindi sila gagalawin. At uh, may, may payo na huwag silang magpasama, magsama ng ano, uh, armado dahil provokasyon yon So, ano yun? Uh, ang, um, ano naman, ang kilos sa revolusyonaryo may sariling health system. May sariling health system ongoing yan at lalong pinalakas sa pamagitan ng mga dagdag na bo- volunteers at uh, <clears throat> sa pamagitan ng ano ng mga tulong ng mga taong may konsyensya at may kakayahang tumulong so uh, alam ninyo yung yung kan eh yung pinakaaktibo sa uh, anti covid campaign sa mga kalunsuran at saka sa kanayunan mga ano eh may mga prinsipyado ng ano eh makabayan at progresibo sila yung mga namamatay Uh, sa ano na dahil ano yung uh, itong uh, gobyerno ng Duterte hindi naghanda ng protective gear kaya maraming maraming namatay ngayon uh, ulitin ko na sa kabaitan ng CPP at NPA merong utos bagamat walang ceasefire yung civilian agencies ng government na hindi sinasamahan ng armado uh, ng militar o polis hindi gagalawin, hahayaan sila, tutulungan pa sila ha? para manilbihan, para yung manilbihan at uh, tumugon sa pangangailangan ng masang Pilipino sa, ano, sa uh, tungkol sa kalusugan, uh, laban sa COVID at uh, sa kabuhayan. 
Dahil ano, pinirvision ni Duterte yung, uh, yung ano, masang Pilipino dahil itong militarized, ano, sis, militarized, uh, uh, lalo na sa kanayunan, nagkakasabay yung militarized quarantine o lockdown na militarized at yung ano, uh, todo-todong opensiba. Um, may pambob, hanggang sa pambobomba sa mga komunidad eh, ang ginagawa. Alright. Next question naman, Tito, from our audience. Uh, how do we prevent revisionism within a party? How do we avoid the mistakes that were made by the Soviets after Stalin? Ah, importante yung kwan, ideological and uh, uh, political and cultural work. Ha? Para ano yan, uh, inaagapan yung pagsulpot ng revisionismo. At... Uh, Siyempre, may advantage yung later revolutionaries nakita nila kung ano nangyari sa, sa Union Soviet at sa China. Uh, so, uh, precious lessons to learn yung ano, nangyari doon. Um, yung, uh, ang ginawa ni Mao ay kwan eh, na-observe niya paano na-impulensyahan yung mga ilang Chino na, um, ng uh, revisionismo ng uh, uh, Soviet Union at uh, yung ano, yung um, agos ng pag-iisip katugod ng ano ng uh, makitid na agos ng pag-iisip na aka inakala ng may maling ideya na tumutugon sa kondisyon ng China. <clears throat> Ngayon, si yung theory and practice of cultural revolution, uh, theory and practice of uh, uh, continuing the revolution under proletarian dictatorship through the cultural revolution to combat modern revisionism, um, prevent capitalist restoration, and uh, uh, consolidate socialism. Ano yun? Na, nananatiling valid. Iyan ang teoria at praktika na uh, naglalagay kay Mao Zedong sa ano yon sa karangalan na siya ang responsable sa third stage ng ano world proletarian revolution uh, sa third stage um, kung saan mangyayari yung uh, resurgence ng world revolution uh, mayroong ganitong teorya of continuing revolution na siyang panagot na sa magiging problema na uh, nagpabagsak sa sosyalismo sa China at Russia. So, yon ang masasabi ko. Ngayon, eh, siyempre, kung uh, mga Marxista-Leninista, ang mga revolusyonaryo, alam na nila na no, para manalo sa revolusyon, kailangan harapin nila ang kasalukuyang kalagayan at uh, aralin nila yung mga batas ng kontradiksyon na umiiral sa kasalukuyang kalagayan at malalaman na rin nila kung anong direksyon, ang sosyalistang direksyon na tinutugo ng revolusyon. Uh, ibig ko sabihin, kung sa Pilipinas mayroong bagong demokratikong revolusyon, tutungo yan sa sosyalismo dahil sa ano, uh, ang pamumuno ay nasa kamay ng uring proletariado. Dito rin sa mga bansang kapitalista, yung... Um, uh, yung uh, the battle for democracy must be won because yun eh, gagamit ng pasismo yung ano eh, desperadong burgesya. Pero ano yan, uh, prelude yan to uh, the seizure of political power to make, to establish socialism. Yan ang ano, uh, masasabi natin programa ng uring proletario sa mga bansang industrialista. All right. Next question, Tito. Um, medyo mahaba. Gaano po kalaki ang panganib na ang fascist state or forces ay iba yung ma uh, maarmasan ng long-term side effects ng pandemic? Example given, mas matinding surveillance and use of online services, police role in restricting people's movement, Bill Gates' proposal for a nanochips. So how should people fight fascist lockdowns without being shouted as covid idiots or idiots. Eh, ganito, ang COVID-19 mismo as a problem, as a problem is serious. But relative to the danger of fascism, 
uh, ano yun, uh, ito yung ano, malayong, mas uh, seryoso at mabagsik na uh, kaaway ng uh, bayan at uh, sangkatauhan. Yung ano yan eh, bago sumulpot ang COVID-19, ang krisis ng uh, uh, world capitalist system ay umabot na sa pagkalubha. Ay, ano yan eh, may kitang-kita na yung mas malala pa sa 2008, magkakaroon ng krisis na mas matindi. Parang ano, yung uh, mas matindi pa kaysa uh, depression ng mga uh, nag nagmula ng 1929. So, <clears throat> ang uh, monopoly burso sinalalagay na sa desperate situation. Kaya ito, nagpapaandar ng mga passive movements, di ba? Makita niyo yung phenomenon, yung mga populist na tinawag, mga demagogues, eh uh, yun, mga kun diyan eh uh, protofascist yan, yung at uh, parang prelude to the full sum uh, fascism uh, ala Hitler, ala Mussolini. So uh, yung uh, uh, nagkaroon ng COVID, ganyan sinakyan nila yung COVID. Uh, para yung imando, yung populasyon, kukontrolin nila. Um, uh, kumukuha sila tulad ni Duterte, kumuha ng emergency powers. At tapos, yung kamay niya, pinasok pa niya sa kabangyaman at kinakamkam na yung laman ng kabangyaman ng, uh, ng bayan. So, ganyan ang abuso na ginagawa nitong mga proto -fascist. Ano pa naman yan eh? Tinatawag natin de facto fascist dictatorship sa Pilipinas. Uh, ngayon, si Duterte gusto niya i-formal yan. At uh, nagagamit niya yung COVID-19 bilang paraan na lalong mga mutam ng kapangyarihan hanggang kaya niya i-deklara na ng uh, formal eh. Uh, Alam Marcos, yung ano, uh, nationwide martial law at uh, Uh, fascist dictatorship. So, <clears throat> ang um, ganito talaga, no? ang revolusyon bago uh, manalo sa isang lugar o sa pam, sa pandaydingan sa lao, asa mo na, no? na yung uh, nagkaharing uuri ang burgesiya, ano gagawin niya lahat para pigilin ang ganitong revolusyon. So, ibig sabihin, ang pasismo pwedeng sumulpot, no? Na, at makagawa ng malaking paninira uh, sa mamamayan pero yan naman ang dahilan kung bakit aalsa na ang masa at itutumba ang, ang pasistang puwersa para magkaroon ng ano tunay na demokrasya at sosyalismo Alright, thank you Tito uh, Next question would be from our audience um Uh, ano po ang tingin nyo sa political and military capacity ng AFP ngayon? Ay, mahina yan. Sa katotohanan, mahina. Yung kwan eh, mismo mga kaibigan kong kwan eh, sa hindi ko lang banggitin ang mga pangalan nila, may mga kaibigan naman ako sa ano eh, sa hanay ng mga militar at polis. Ha? May kamag-anakan pa ako dahil ano, mga Ilocano, mahilig mag-officer no? sa militar at polis. No? So, uh, sabi nila, ka kulang na kulang ang puwersa nila, nahati pa ngayon dahil ano, gusto rin kontrolin ni Duterte ang mga ano yun, tank lines sa mga urban areas, nababawasan yung puwersa nila. Kahit na walang COVID, ano yun eh, yung mabuti kung may isang sundalo para, ba, para sa, 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 sa 10 square kilometers. Kaya yung NPA, buhay na buhay, nakakakilos eh. Um, At the least, that conservatively speaking, ang NP nakakilos ng ano, 80% of Philippine uh, territory. Um, 80% uh, yung lampas pa sa ano, teritoryo ng people's government. Malaya silang kumikilos um, sa mga guerrilla zones at pero lampas pa doon sa expansion areas. <clears throat> ganon, ganon ka ka... Ka, uh, ganun ang kakulangan ng puwersa ng polis at militar. Ngayon, may obserbasyon. Na, na, nisulat ko na minsan ito eh, na yung mga kaibigan ko ng militar polis, na, sabi nila, oh, patay kami kapag ano, uh, yung NPA magpasya na ano, bawat guerrilla front na 110, eh, titira ng ano, uh, maglulunsad ng 3 to 5 offensives every month. No? 
Um, at uh, 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 sa kalkula, sabi nila, kalkulasyon nila, kaya ng MPA to da, utasin yung ano, uh, anywhere from 3 to 5 companies every month. Eh, ang laki na yan. Kung talagang ginawa, um, yung palagay ko naman, yung uh, mga uh, leader ng CPP at uh, commander ng uh, uh, NPA, madali nilang isasakatuparan yung ganong klaseng plano under what you call national uh, uh, guidelines. You know? Yung hindi kailangan na ba, eh, i-command, centralized command ang lahat na mangyari. Bawat guerrilla front mag-inisyatiba na maghanap ng ano, uh, tatargetin ng offensive. Kaya ano, si Duterte, sirang ulo, yung pag pagtatanggi niya ng peace negotiations, hindi niya alam na ano, kahinaan niya. Yung kanyang rehimen ngayon, ano yun, naghahati na mula sa loob. Maraming hindi siyang ayon, pati mga sanay ng mga negosyante, maraming hindi siyang ayon dun sa ano. Yung pagpapatagal ng ano, ng uh, itong yung kawalan ng paghahanda at pagpapatagal eh, sa itong uh, quar quarantine na nakakasira sa ekonomiya. Sa mismong loob ng armed forces, marami anti-Duterte force na. At um, uh, ang kunin eh, na medyo mahina lang na kailangan mag-pick up yung ano eh, yung namayatot yung ano, yung conservative opposition. Kasi nasa katangian nila yung, tap yung trapo trapo uh, kwalitari, ano, yung uh, balimbihan kung sinong presidente, doon sila lilipat, no? Nang, uh, kaya, yung LP, nangayat, nangayayat, no? Pero yung sa masa, galit na galit ng masa kay Duterte, gustong ibagsak, no? Ang, uh, as soon as possible. Kaya, yung pagkatapos, ang Pilipinas na ang ekonomiya niya ay nakab nakabatay sa pangungutang importation ng mga manufactures uh, at yung ano na lang yung umaasa na makapag-impress sa masa pag nagtayo sila ng mga infrastructure na uh, inutang naman at uh, kinontrata pa yung mga Chinese contractors no? eh, ngayon uh, may lumala na ang economic and financial crisis kaya lahat ng sakit ay eh, tumama na sa regime ng Duterte at talagang bobo yan dahil hindi, parang hindi niya nalalaman ng kahinaan ng kanyang uh, pag-aari sa Pilipinas. Lalo pang bumabagsik yung mga salita niya at mga balak niya. Paano niya supilin ang sambayan ng Pilipino? Tito, uh, one audience ask matatapos po kaya ni Duterte ang kanyang termino given na tumitindi ang krisis during um, COVID pandemic? Posible na matumba si Duterte bago 2022 kung uh, merong anti-Duterte na sapat sa loob ng armed forces. Tulad ng pagpababagsak kay, Juan, kay Marcos. Kailangan nyo di ba? Na, nung nag si Ramos sa si Duterte, si Enrile, <coughs> at may nauna pa, yung Ram, nung nabiyak yung uh, militar, ano yun? Uh, natumba na si Marcos dahil yung, Juan eh, nagsabay eh, yung nagkasabay-sabay eh, yung, uh, yung kontraryo ni uh, ni ni Marcos may concurrent opinion na it's time to junk Marcos yung US sabi niya sobra na ito pahamak itong lintek na ito i-junk na simbahan ganun din yung mga malalaking kumpardor ah, na hindi nasa labas ng uh, crony group ni, ni Marcos no? tapos militar tapos ang masa umal sana Ah, pero importante dyan yung masa. Yung ano yun, mga duwag yung kwan eh, nasa militar eh. Yung hindi eh, ano yun, sanay sila sa kwan eh, obedience sa training pa lang eh. Yung, alam mo yung training ng military officer sa military academy, pagmamalupit sa kapwa, yan ang natutunan nila. At pagsunod, kung sino ang hari, kunwari, dahil constitutionally mandated yung presidente, mga mga niyong sunod-sunuran ang katangian sunod-sunuran at mga berdugo sa masa yan ang katangian kaya mga yan may mga bubuting elemento man dyan maingat no? kasi mga, kasab mga katabi nila eh, kuwan, eh, mga taksil eh. ah? yung may counterintelligence sa anay nila mga kuwan yan kahit na yung matitino nagpapakaingat at kapag nakita na na malaki yung masa, 
Primero, magsasalita yung mga retired officers. Mga retired officers yan, pinagagalingan na ano, ng uh, uh, statements laban sa sitting president. Hindi ang ginawa kay Marcos eh. Ayan ang signo. Kapag may mga retired officers na magumpisa ng magsalita, ano yun? Uh, hudyat na yan na may sa loob, may mga aktibo na na uh, mag, uh, mag-jajunk kay, kay Duterte. Ngayon, <coughs> kung hindi ba na no, kung hindi, halimbawa, dahil nasuhulan na yung militar, sabi ka, ni, sabi ka ni Duterte, pinapakain niya ng pera yung mga general, kaya ano, siya, secure siya. At kung hindi pa sapat yun, China daw magliligtas sa kanya. Ha? Kaya, ano yan, sinasabi na yun, yung mga employees na mga pogo, ha? yung mga kasino, mga militar daw yun. At uh, biglang tutulong kay Duterte kung pag magamba, no? Um, so, yun ang ano, inasahan ni Duterte kung paano manatay, manatili siya kapangyarihan. Pero palagyan natin, uh, manatili siya dahil ano siya, yung napaka, nakapa, napaka bagsik, uh, yung kabagsikan niya ang magpapatagal sa kanya kapangyarihan at hindi pa handa yung mga kalaban niya. Magpatuloy siya 1922. Maraming salamat. Dahil kapag mayroon kang ganyang tipo ng presidente na ano, yung uh, lumalampas sa tenure eh, uh, at uh, yung nagpapasista, naku, si Duterte mahinang klase. Kung ihambling kay Marcos, mahinang mahina. Nung nag-isip si Marcos na magdiktador, ano siya, bata pa siya, ito matanda na, katulad ko matanda. No? <laughs> Pag kinaiba na namin, kontra-revolusyonaryo siya. Matandang kontra-revolusyonaryo ito, 75 na. Iyan ba ang mag-ambisyon na, mag, na magpapatuloy sa kapangyarihan hanggang lampas sa, no? sa 2022? Yan ang kahinan niya. Sa likuran ni Duterte, pinagtatawanan siya ng mga maraming military officer, kahit na yung mga asuwot niya. Yung ano eh, yung uh, uh, hirap, uh, madalas yung ano, naghihirap na makalakad ng matino. Uh, Pag-iwang-iwang siya maglakad, kailang tulungan. Kaya yan ba nga maging strongman? Eh, complete image of a weak man yan. Uh, sa kanyang mga kapong macho, ano yung mga inutil na? So, eh, yan ba nga no, mag-inspire ng ano? ng uh, long time dictatorship kaya maraming salamat sa kanya kapag nagpumilit siya ah, na maghari lang pa sa 2022 na ako garantiyan na yung revolusyon magkakaroon na mas maganda pang pagkakataon eh? pag sumobra yung abuso lalong ano, uh, lalong pabilable yung kondisyon para sa pagsulong ng revolusyon wow Uh, Tito, next question would be, how can the political forces, for example, uh, na, uh, National Democratic, Church, the Liberals, and the Military in the Philippines complement each other's effort to oust Duterte? Ganito, yung mga nasa oposisyon, kung yung nasa kanilang interes na lubabang kay, kay, kay Duterte, at yung mga mga balimbing na oportunista pag nakita nila, wala na silang makukuha kay Duterte kundi kapahamakan. Ano yan? Didistansya na sila. May kuna eh, may narinig na kung kuna eh. May kombinasyon ng ano, retired military officer at uh, yung um, dating balimbing na ayaw na kay Duterte at uh, yung ano, nakikita nila, nangihina uh, si Duterte na marami na siyang bitak Uh, sa kapangilan ni Duterte nakita na marami ang bitak so ganito ganito naman eh ang prinsip ang kwan ang linya sa ano sa in terms of class line ganito ganito ang linya sa United Front ang partidong revolusyonaryo tinitiyak niya ang partidong revolusyonaryo ng uring manggagawa tinitiyak niya yung pinaka malakas na batayan niya ay yung aliansa ng mga manggagawa at magsaka. Pagkatapos, yung panggit ng mga saray, ay yung petiburges at panggit ng uh, burges, mahimok niya. Talakhan niya eh. Makita mo naman yung timpla ng, uh, ng mga intelligentsya. Ay uh, yung kwan, yung nasa panggit ng uh, uh, uri, 
ma, 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 masasalamin mo yan sa kwan eh. eh sa Facebook, ha? Eh? Makikita mo yan, yung ang dami nagmumura na sa ano, mga troll ni Duterte. Lalo na pag sinasabi, 94% daw yung ano, pa, maka Duterte. Ay, lalong minumura si Duterte kasi alam na nang luloko. Yung masyadong garapal na manluko. No? Nung 80% na sinasabi, eh, marami na ang nainsulto. Eh, para tapos yung uh, mga troll at saka yung mga influencer ni Duterte sa Facebook, di ba? Isolated na sila. Yung spontaneous yan. Walang bayaran. Hindi tulad yung mga bayaran ni Duterte. Uh, ngayon, um, so, uh, that is one reflection of the current uh, uh, sa middle straight. Uh. Pagkatapos, ang uh, isang bahagi ng United Front, yung ano, pagkahati-hati. Nag-umpisa na yung pagkahati-hati sa ranggo o hanay ng mga reaksyonaryo. Kaya ang amiiwan yan mga pinakamatika sa ulo, pinaka-diehards na militar police na generals na nasa paligid ni Duterte. Si Duterte, ano yan eh, uh, isang sanggado na nag-mayor pagkatapos yung ano, mga, mga estimo ng sangganong mayor, ang ginawa niyang nationwide, hindi obra yan. Walang ideya kung ano yung economic program of development. No? Walang, ano, walang alam kundi yung gumamit ng dahas. No? Uh, yung nagpupulis-pulis. No? Eh, hindi man niya trabaho yun. Eh. Uh, yung, apakatapos yung ano, malabis sa pagsisinungaling. Pangangako na hindi niya natutupad. No? Uh, yung kabaligtaran ng pangako. Halimbawa uh, sabi niya, mag-jet ski para mag-assert ng Philippine sovereignty sa Spratly, ayun pala, ahente siya ng China. Um, <laughs> yung, yung, ano, siya nang nag-entrega sa West Philippine Sea sa China at binaliwala yung panalo ng Pilipinas sa International Arbitral Tribunal. No? Ganyan si Duterte, mahinang klase yan. All right. Next question naman, Tito. Um, uh, ano po daw ang katotohanan tungkol sa gulags noong Soviet era na ginagamit na propaganda ng United States laban sa Soviet Union? Gulag. Ano daw po yung katotohanan? Ah, ganito. Eh, malaking bansa ang, uh, sakla, uh, ang Soviet Union. Malaking sinaklaw. Malaking populasyon. Okay naglabanan ang dalawang uri. Uh, uring proletariado at sa kabila niyan, yung burgesia at iba pang uri, yan ang ano, hatian. Ngayon, uh, ay yung malakihan yung pagbabago sa ekonomiya, yung nagtayo ng mga ng Soviet industry, nagkaroon ng collectivization uh, ng agriculture at habang ano, o sumusulong yung Soviet industry, ano yun, mechanization. So, ganito, dahil sosyalismo ang linya, yung mga, may mga mayayamang magsasaka na ayaw nila ng kwan, socialist agriculture. At may, ano naman eh, sa magmula pa nung naibagsak yung Kerensky government, nandyan yung ano, mga hukbo, ha? at general na reaksyonaryo. At yung hindi, hindi natitigil yung attempts na imperialista na uh, mag-influensya. Uh, nag foreign intervention at pagkatapos patuloy. So, sa madaling salita, maraming kaaway din. Na, no? Galibo. No? Gamilyon-milyon ang sumusuport sa sosyalismo, pero may ilang libo rin. Kaya may nakukulong. At um, yung... Uh, Maaaring pag-usapan dyan kung ano, nasobrahan ba. Ha? Kasi sinabi ni Mao na ano, eh, nagkaroon ng dahilan, na may dahilan uh, sa teorya at sa uh, uh, observasyon niya, yung uh, nung nanalo na yung linyang sosyalista ba 1935 gumawa ng konstitusyon, sinabi na wala ng classes and class struggle. And uh, the only contradiction is between the Soviet people and the enemy. Kaya, may iba ka man opinion, may peligro na, no? Ipapalagay ka nga, no? En, ano, uh, enemy of, a, of imperialism, no? Ibig sabihin, eh, mabigat yung pagpapalagay sa'yo. Kaya sinabi ni Mao, kailangan na, ano yun, 
uh, suriin at i-handle ng mabuti yung ano, contradiction sa hanay ng mamamayan. Kasi ano yan, may sumbungan yan eh. Yung uh, pag hindi mo walang party leadership sa mass movement, ano rin yan, pwede yung umalagwa na sumbungan eh. Ha? So, uh, ma, ano yan, may mga kaso na, no, na pagmamalabis. Pero sa kabuan, ano yun, sa panahon ni Stalin, uh, yung pan- tagumpay siya sa pag pag uh, pag uh, tatayo ng sosyalismo. As a matter of fact, sa 20th century, dalawa lang ang nagtayo nagtayo ng ano eh, ng matibay na sosyalistang sistema, si Stalin at saka si Mao. Si Stalin uh, kung talagang ano ba, nang ape ng katakot-takot, bakit nakayanan niya na pagkaisahin ang uh, uh, mamamayang Soviet para labanan ng Nazi invasion. Uh, ang uh, mga ang Alemanya sinira niya 85% ng industriya ng Soviet Union, pero sa maiksing panahon, naitayo muli ni, ni Stalin yung industry hanggang ano yan, umabot na sa pagiging superpower, no? At ito namang ano, kapalit niya, successor niya, uh, ginawang ano, social imperialist na. So, uh, yung si Stalin, ano yun, maraming mas, uh, sabi nga ni Mao, yung 70% meritorious, 30%, ano, uh, subject to criticism, no? So, uh, alam mo naman, yung mas marxismo-leninismo, there is no such thing as infallibility. Infallibility. In, uh, the principle of infallibility ay ano lang principle ng mga ano, mga ano ito, uh, hindi na nga nilala sa, ano, sa science. No? Ang science, sa loob ng partido, may criticism and self-criticism at sa mga mayor na, na errors, nagkakaroon ng rectification campaigns kaya may pangingilala sa mali na dapat ituwid no so nasa advantage ng um, uh, sa loko yang hilusang rebolusyonaryo na matuto sa karanasan ng uh, Soviet Union at China so yun ang masasabi ko eh, hindi mo masasabi na 100% uh, Uh, perfect otherwise eh, hindi si hindi si hulputan ng modern revisionism pag ano uh, may perfect ano uh, may perfect socialist state sa nangyari na uh, ang the scientific view is to keep on developing uh, uh, what is learned what has been learned uh, to advance what you have learned and uh, to make uh, kasi ano yun eh hindi titigil yung oppressed class eh ng proletariat na uh, kwan na lumaban sa uh, capitalist class this is what you call the epochal struggle itong ano mga pangyayari ng 19th 20th century ano pa yan uh, may pagpapatuloy at mas malalaki pang mangyayari sa 21st century all right next question dito would be marami nang mga nagpapatunay sa kasinungalingan ni Duterte pero ang tanong ko po Itutuloy pa rin po ba ang NDFP, CPP, NPA, ang peace negotiations with GRP? Hindi ho ba napakahirap makipag-usap sa isang leader na sinungaling? At this point in time, maliwanag na ayaw ni Duterte ang peace negotiations. Kaya ano, ang uh, NDF, uh, kung yan, titigil na, na ano, uh, magsabi na kung handa yung hayop ang uh, makipag-usap, makikipag-usap pa, hindi, hindi nagagawin yun. Dahil sobra ng kahayupan ni Duterte. So, ano yan? Uh, that is one assurance to the people na mayroon ding hantungan yung ano, pag-asa na uh, yung kausapin. Kasi yun, know, may mga third party peace advocates eh. Sila nagtutulak. Eh, ba't ba hindi mag-usap? Kanya, ganyan, no? Pero, takalang ano, saksakan yung pagkahayop nung kwan, dapat makipag-usap, eh, paano ka magpilit ang, paano magpilit ang NDF na makipag-usap? Ang gusto ng, ano, ni Duterte, puksain, gamitin niyang militar at polis para patayin ng mga tao. Pati, la, pati na yung mga sinususpet siya na tumutulong sa kilo sa revolusyonaryo, papatayin niya daw para maubos. Uh, yan ang proyekto nila, papatayin nila yung mga nasa kalunsuran, 
at uh, pag, para daw bawalan ng suporta yung nasa kanayunan, mga hayop nila na yan, di nila natatanggan na dahil sa pagmamalupit ni Marcos sa urban areas, dumami yung mga kadre na edukado, edukadong kabataan at mga manggagawa na umalis na sa kalunsuhan at suma, nagpunta sa kanayuna. Inuulit nila yung ganong proseso. Kaya salamat na naman sa katarantaluhan ni Duterte, pinipilit niya ang mga tao mag-arma, mag-armas at mag-revolusyonaryo. E yan ang ano, maganda sa ano eh. E yung sa hayop, ma, ano eh, yung sa, uh, uh, de, sa diablo mismo, makukuha mo yung the best from the people in response sa ano, sa ka, ka, kasamaan ng Diablo. Alright. Next question dito, um, follow-up question din po nung nagtanong is, which one is worse? Revisionism or conservatism or both? Eh, ganito. <laughs> Siguro, tinutukoy dyan sa, sa uh, revisionism Uh, sa kasaysayan ko pag pinabayaan mo kaya niyang isubvert at ano uh, sirain yung ano buong sosyalistang lipunan yung conservatism I do not know exactly what is meant kasi kung minsan pwede mong uh, i-conservative yung reaksyonaryo no <laughs> ano ibig sabihin pwede mo ring i-conservative gawing i-conservative yung progresibo na sa kalaunan magiging masama para sa revolusyon alin ba lang hindi ba sa Pilipinas, itinawid yung ano, left opportunism, yung premature regularization, at yung uh, ano yun, uh, walang basing ano, uh, pag-abante sa, sa arm struggle at pagpapabaya sa mass work. No? Kaya sa rectification ng 1992 uh, hanggang 1998, ano, uh, <coughs> kailangan bigyan ng pansin ang mass work at proper deployment ang gawin, no? Huwag, ano, huwag basta isipin na um, magsalaso malakay, no? Ang nangyari naman, uh, yung, ano, yung mabuting bagay na mas work, sinobrahan ng tuon at pabaya sa ilang area, pabaya sila sa offensive. Ha? So, kailangan may balance yan. Uh, ngayon, ang balance, eh, ganyan, sa halimbawa sa, uh, sa nababasa ko, ha? Uh, sa tungkol sa deployment ng NPA yung ano you know, one third pang opensiba na yung two thirds pa rin pang ano you know, mass work pero sa mga lugar na ano uh, yung uh, 90% or above mass work no no tactical offensives ha huh? yung tawag kanila nakakabingi yung ano yung ano katahimikan <laughs> yung, dahil walang opensiba so ganun eh uh, Depende ko anong ibig sabihin na ano, conservative sa uh, anong sitwasyon. All right dito. Um last ka, uh, last couple of question po for everyone no? and then we'll be closing the floor and we'll be ending the discussion na po. So Tito Jo, next question would be uh, according to someone from the audience, the movement has been involved in such issues such as killing its own members and gangsterism. So um ano pong masasabi niyo dito? Ah, ganito, yung ano, uh, sabi ko na sa inyo na walang anumang mabuting kilusan, pati simbahan, no? Ipalagay e, mo mabuti, mabuti siya, di ba? Uh, yung simbahan katoliko, yung sa tradisyon niya na eh, Kwan, um, <laughs> sabihin ko eh, Kwan, sa magling, ano, uh, sweep ng kasaysayan, Nung naglaban yung Trinitarians at uh, no, <coughs> Unitarians, no? naglalasunan yung mga obispo. No? At uh, yung nagkaroon ng heresy sa Eastern Church, ha? si St. Augustine mismo ang ano, uh, nag-agitate na, for the massacre of those who followed the heresy. No? So, and then, uh, what about, you know, the violence of uh, yung uh, uh, the inquisition huh? inquisition what about the violence of colonialism all these were done in the name of Christianity and God diba? uh, so uh, ganito in the scientific view any movement uh, can uh, involve errors no? so 
mga nag-error sa movement na akala nila mananalo na sila ng ma- na easily with their uh, adventurism, premature uh, uh, regularization of the NPA, nung nakita nilang pumapalpak at binibintangan nila yung deep penetration agents. So, um, ito yung mga gumawa ng mga, mga krimen practically uh, uh, which included il, uh, yung illegitimate detention, iba yung pamamarusa. Ano naman, recorded yan. At um, yung ang partido sa kanyang katiduan, ano yun? Pinuna. At uh, ano yun? yung uh, uh, gumawa ng kwan, karampatan disiplina at hindi gumawa ng katulad ng ginawa ng mga nagkamali uh, sa ano, uh, pamamarusa. Ganon. Eh, di ba, ang kilosan ang lumakas nung naituwid nagkaroon ng rectification ng 1992 to uh, 1998. Pagkatapos, eh, lumakas hanggang kaya nilang itumba yung presidente na si Estrada. Ha? So, dyan na no, lumitaw ang anak bayan bilang isang uh, malakas na legal na puwersa. Uh, at uh, uh, otherwise, pag walang rectification, ano yun? Uh, yung kilusan na wala na sa na-discredit at uh, uh, nanghida na. Uh, dahil sa rectification, um, yan ang ano, yung isang, isang malaking kontribusyon ni Mao Uh, sa pagtatayo ng partido at pagpapalakas ng kilo sa revolusyonaryo, yung rectification parang pinalaking pa niya eh, linagay sa malaking uh, scale na uh, criticism and self-criticism Alright, Tito. Last question Tito would be, and for our audience this would be the last question and we'll be ending our discussion. Suppose Duterte gets ousted how do we prevent the same conditions that happened in post Marcos era since Cory Aquino regime was a reactionary. It's like not much has changed for the masses under the Aquino regime. Ang Guan, sagot ko dyan, yung Guan, um, uh, frankly speaking, I cannot predict that ano, automatically ang kilo sa revolusyonary yung mag-takeover. No? Uh, nasa balance of forces yan. Uh, yung, yung ano, sa pagbagsak ni Marcos, talaga ang balance of forces. Anong magagawa ng 5,000 uh, 5,600 o 6,000 6,000 NPA ha? nung ano na uh, nag-decide ng US na tadyakan si Marcos. No? At uh, yan naman ay kwan, correspondence sa kagustuhan ng iba't ibang puwersa pati, pati ano, puwersang revolusyonaryo. No? Uh, hindi na pwede uh, na, hindi na pwede ano, eh, sabihin ng kilo sa revolusyon no? kami ang papalit. At kung hindi kami, hindi kami sasali dyan, no? Yung, kung <coughs> ang uh, inaasahan ng kilo sa revolusyonaryo sa pagpapabagsak ng isang reaksyonaryong rehimen na papalakas sa proseso, na papalakas yung kilo sa revolusyonaryo, hindi man umabot sa pangagaw ng kapangyarihan, pero napapalakas yung puwersa. Lumakas naman ang puwersa, eh. Militar lang naman nagsasabi, oh, no, araw, 25,000 kayo, ngayon may... Uh, 3 to 5,000 na lang ngayon. No? Uh, at nakubos kayo na namin sa surrender, etc. No? E yung mga buladas sa militar yan, yung ano eh, mas malakas ang yung kilusan revolusyonaryo kaysa 1986. Kaya lalong lalakas ang kilusan revolusyonaryo, yun lang magagarantiya natin. No? Lalakas kapag itong masamang rehimen ay may tutumba, dahil hindi may tutumba ng walang partisipasyon ng sa revolusyonaryo sa proseso ng paglahok uh, ng uh, kilosan revolusyonaryo napapalakas ang sarili ngayon hindi ko lang magarantiya na no? automatically sila yung ano, uh, papalit na sa uh, yung sistemang uh, sosyalista ng papalit sa ano sa re- reaksyonaryong sistema maring mananatili pa yan pero pag-iwang-iwang na rin dahil ano eh uh, malala ang krisis ng nagaring sistema at pati na yung world capitalist system nang hihina na. 
All right. Thank you, Tito. So, um, Tito Jo has of our, have already answered our last question. Thank you, Tito, sa um pinak uh, sa very sharp at very fun na talakayan ngayong araw. Ano po? A few announcement, guys. Um, uh, so uh, anak bayan and uh. Uh, other organizations in Europe is conducting uh, relief operations, no? So we have one in France, which is tulong para sa mga migranteng Pilipino para sa Pransya. Ang fundraiser na ito ay papunta sa relief package na pagkain para sa mga migrante sa France, lalo na yung mga nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19. Sa United Kingdom, um, uh, Kalungan Filipino Consortium sa pamamagitan ng GoFundMe ay naglulungsad ng isang donation drive to help to gather God volunteers uh, and um, to assist um, migrants that are heavily affected by the COVID-19 as well. So we have one as well in Belgium. Ang ugnayang Pilipino sa Belgium um, ay nakikihingi po ng tulong para sa mga kapwa nating kababayan sa Belgium. Um, makikita niyo po ang ating links uh, for the donation drives in our Facebook page, uh, Anak Bayan Europa, and you could also find it in the link. You can see the poster po live na live sa ating uh, live video. Ano? And recently, um, bumuputok po ang issue ng um, pagpirma ni Pangulong Duterte sa 3% PhilHealth mandatory contribution. Gabriela, London, um, um, and other organizations have uh, have pushed and have released petition online para pigilan at ibasura itong panukala na to dahil ito ay nakaka-apekto sa lahat ng migrante at lahat ng Pilipinong nakatira sa buong uh, iba't ibang panig ng mundo. So um tat- uh, kailangan uh, natin magbayad ng 3% na contribution bago tayo makaalis ng bansa kapag umuwi tayo. Ano at sisingilin lahat ng na accumulate na samantalang hindi naman natin uh, nagagamit yung uh, sumantang hindi naman natin nagagamit o hindi napapakinabangan ang healthcare system na inimplemented ng PhilHealth dahil nga uh, ito isang uh, ay nga po. So, kaya uh, isign po natin yung petition para uh, suportahan nating mabasura itong uh, provision na ito. Ayun po, ano. So, um, uh, Tito, do you have any few uh, uh, few message po para sa atin tonight uh, before we close? Um, Ako ay ano, humahanga sa ginagawa ng mga kababayang Pilipino para ma- matulungan yung mga nasa kalagayang krisis dahil ano, di nakapagtrabaho tapos kikikilan pa sila ng ano, uh, uh, Philippine government imbes na matulungan sila yung mga pangakong tulong hindi dumarating kaya kailangan talaga ng sariling pagkakaisa, pagkakaisa at uh, pagtutulungan ng mga Pilipino na sa iba yung dagat uh, 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 kung gayon eh, kwa ng ating uh, uh, pagsasama-sama sa pamagitan ng uh, talakayan at uh, yung pag-iisip kung paano magtulungan, napakalaga at uh, umasa ko na patuloy ninyong suportahan ang programang ito dahil isang pamamaraan ito na uh, magkakaunawaan kung anong gagawin at uh, isusulong anumang bagay anumang ano, pinagpapasyan na nagagawin para sa kabutihan ng uh, uh, ating mga kababayan Thank you so much Tito uh, jo, Tito Jo for the time and uh, the, uh, your effort para po uh, maturuan kami today sa discussion ang discussion po natin ay umabot na no 1300 reach ano po um, and further later today mas sararami pa po ito napakasayang uh, makita na marami ang porsigidong matuto at interesadong mamulat sa uh, lipunan ating tinitirahan no at diyan po nagtatapos ang ating discussion another productive day of learning while serving our quarantine sentences no makasama apakasayang ah, mag-aral at matuto um, abangan ang susunod na discussion next week po May 9, same time, same place. So make sure to note this on your calendars. Click the notification bell on our Facebook group, National Democratic Line Online, for future updates. No, So please, again, invite more and more and more comrades, more friends, more family to participate in this event. Dahil mas malakas tayo kapag mas marami ang namumulat, hindi ba? Muli, maraming salamat po sa pakikibahagi sa aming diskusyon. Ako po si Kasamang Christ. Kasama po si Tito Joma, mapagpalayang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat. <laughs>
Thank you, Tito. Narito tayo, para sa masang aking Pilipino Narito tayo